जहां बोलिब सत्य बोलिब भूल शुद्ध मिलिए मानूष आपनी जख भूल करें आपनर विवेक तक घूमिए थे जदि क्यों ना जाने तो विवेक जाने आपनी कत बड़ भूल कर समाज राष्ट्र आपना के शिना दी विवेक आपना के प्रति मुहूर्ते ही शस्ति दी तब दाड़ान विवेक आदालते सत्य आपनार शक्ति हक निर्भय बोल की भूल कर क्यों कर पापर शस्ति आपनर विवेक आपना के दी आपनर सत्य बलार सहस हजार हजार भूल जन्म थाम सहस आत्य बलार तब आपनर जन जहां बोलिब सत्य बोलिब श्रोता रविवार रात अपने सबा के आमंत्रण जाची जहां बोल सत्य बोलते समय एगारोटा बेचे बीस और आनी सुन आपनर प्रिय स्टेशन ए बी सी रेडियो एफ एम एटी नाइन पॉइंट टू सप्ताह घुरे आबो रविवार और जे केडिया टीम मेम्बर आर जे सुमन और साउंड एडिटर मंजू सह आबो हाजिर हो गे धीरे धीरे पर्दा उठे जहां बोल सत्य बोल और एक जन बंधु अपेक्षा कर जीवन अप्रिय सत्य नहीं के से जीवन गुरह निर्मम सत्यगुल धारावाहिक भाई जानब तब आगे आपके बोले चाहिए आपनी जदि अनुष्ठने इसे जीवन कोपराध बोध भूल और गुरह सत्य थे जगह अपनी लोक समुखे आनते चान यर्थे आपनर मत भूल आपनर मत अपराध क्यों और ना करूक आपनी चान ना आपनर मत अपराधी जन्म यह समाजे और हक आनी एखे आसते आसार जो नियम की हम प्रथम सेलफोने लिखबें ए बी सी स्पेस जे बी एस बी स्पेस आपनर नाम एरपर पाठिए देवें दुई 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 एक नम्बर प्रिय श्रोता अनुष्ठान शुरूते ही आज सुमन का जेने चाहिए क्या रही है आज के जहां सत्य बोल आसने के स्वीकार करते जा जीवन अप्रिय सत्यगुल सत्य बोल धन्यवाद किबरिया आज सत्य मंचे बस निजे जीवन अप्रिय सत्यगुल स्वीकार करब दिदार से चट्टग्रामे ऐले बर्तमान तरह बयस त्रिस ए खुबी शांत प्रकृतर मानूष छोट बला दिदारे दूट विषय प्रति अनेक भलबासा एक बंधुर साथड्डा और फुटबल खेला जदिव बयस और क्जर फुटबल खेला उठेना तब बंधु संगे चुटी आड्डा एख चले मानुष हिसाब से दिदार कम से तो विचार कर श्रोतारा तब दिदार एख एक दुखी मायर सतान के लेखा पढ़ा चाली जा साधमत सहाज्य कर चेष्टा कर दिदारे जीवन बाकी इतिहास सुनते आबा फिर जाबरियार जिन निल सुमन का दिदारूल रही है आज के तरह जीवन अप्रिय सत्यगुल दिदारूल जाब तब आगे बोलते चाहिए अनुष्ठान तीन भागे विभक्त आपनारा निश्चय जरा इन्हें जीवन अप्रिय सत्यगुल बोलते आसे तरह जीवन अप्रिय सत्यर अप्रिय मानुष्टि उठार पेचनर बैकग्राउंड और अप्रिय सत्य अपराध बोध भूलगुल शेष पर्त परिणति की तीन भाग खूब स्पष्ट कर अनुष्ठान तुले धरी और शेषे गए एक एक्सपार्टर ओपिनियन नहीं थी जिन्हें जहां बोल सत्य बोल एक नियमित विशेषज्ञ एक ही साथ समाज सुशील समाज रिप्रेजेंटेटिव एक प्रतिनिधि हिसाब से क्या कर आज के अनुष्ठान जतियों मानसिक स्वास्थ्य इन्स्टीट्यूटर प्रफेसर ड तजुल इसलम जिन्ह दिदारूल जीवन अप्रिय सत्यगुल मनोज दिए शुनबें और शेषे गए मूल्यवान मतमत थियोरिटिकल परसपेक्टिव एक ही साथ दिदारूल मत जीवन समाज जाते आपनर ना से आनी की परामर्श देवें प्रथम संगे एक फोने जो करते चाहिए अपन के आश्वस्त करते चाहिए संगे रही हैं डर तजुल इसलम मूल्यवान मतमत बराबर मत प्रदान कर 
জি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় শ্রোতা আমরা এই পর্যায়ে চলে যেতে চাই দিদারুলের কাছে এবং আপনাকে আশ্বস্ত করছি অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে তার যাবতীয় ডকুমেন্টস আমাদের ফেসবুকে দিয়ে দেওয়া হবে সুতরাং যারা তাকে দেখতে চান তার ডকুমেন্টস গুলো দেখতে চান প্রমাণ স্বরূপ কিংবা কোনো প্রশ্ন করতে চান অনুষ্ঠান চলাকালীন সময় আপনারা চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুকে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম ওখানে গেলে আপনি একটি লিঙ্ক পাবেন এবং সেই লিঙ্কে গিয়ে আপনি দিদারুল সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাবলী ওখান থেকে পেয়ে থাকবেন এবং অনুষ্ঠান চলাকালীন সময় যে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে এসএমএস পোল আপনি দিদারুলকে বিশ্বাস করছেন না কি করছেন না আপনি এসএমএস পোলের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে পারবেন আপনার মতামত আপনি যদি মনে করেন দিদারুল মিথ্যা বলছে এসএমএস পোল আহ্বান করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি আপনার মতামত জানাতে পারবেন এবং একই সাথে আপনি যদি মনে করেন দিদারুল যা বলছে তা সত্য সেটাও আপনি জানাতে পারেন যদি নো পার্সেন্টেজ বেশি হয়ে যায় তাহলে দিদারুলের জীবনের যে অপ্রিয় সত্য এখানে প্রকাশ পাচ্ছে সেটাকে থামিয়ে দেওয়া হবে অর্থাৎ দিদারুলকে আর সামনের দিকে আমরা নিব না এবং দিদারুলের কথা বলার সময়টি ওখানেই শেষ হয়ে যাবে সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে এসএমএস পোল কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা এই পর্যায়ে আমাদের অতিথির সাথে কথা বলছি এবং দিদারুল প্রথমেই আপনাকে যে প্রশ্নটি করতে চাই যাহা বলিব সত্য বলিব যারা আসেন নিজের জীবনের ভুলগুলো নিয়ে অপরাধগুলো নিয়ে তারা মূলত নিজের বিবেকের তারণা বোধ থেকে আসেন আর আমরা বিশ্বাস করি যে বিবেকটা আসলে আপনা আপনি জাগে না কোনো ঘটনার দ্বারা জাগে কিংবা কারোর দ্বারা জাগে তো আপনি যে বিবেকের তারণায় আজকে এখানে এসছেন সেই বিবেকটি জাগার কাজটি কে করেছে যে সর্বপ্রথম আমাকে এই এবিসি ডিউটিতে আসার জন্য উৎসাহ জাগিয়েছে সে হচ্ছে আমার ভালোবাসার মানুষ তার সাথে আমার নয় বছরের এফিয়ার সে হচ্ছে মনসুবা কি নাম মনসুফা মনসুফা ওকে উনি আপনাকে উৎসাহিত করেছেন এখানে এসে আপনার জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো সবার সামনে স্বীকার করবার জন্য এবং যার সাথে আপনার সম্পর্ক হচ্ছে নয় বছরের আমরা তাকে অনুষ্ঠানের শুরুতে স্পেশালি একটা থ্যাংকস জানাতে চাই কারণ আমরা মনে করি সমাজে যারা অপরাধী রয়েছেন বা ভুল কাজ করছেন তাদেরকে আমরা যদি ভালো পথে আসার জন্য হাত না বাড়িয়ে দিই তাহলে এই মানুষগুলো কখনোই ভালো পথে আসবে না আমরা হাজারো স্যালুট জানাই আমাদের এই অনুষ্ঠান থেকে যে আপনি তার বিবেক বোধের জায়গাটিতে কাজ করছেন ওকে আমরা শুরু করতে চাই আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে শুরু করুন যে কিভাবে আপনি ধীরে ধীরে একজন অপরাধী হয়ে উঠলেন আমি বড় হইতে চট্টগ্রামে আমার জন্ম চট্টগ্রামের পাহাড়তলি থানার আমি ছোটবেলায় ফ্যামিলির বড় ছেলে ছিলাম বড় ছেলের থাকা অবস্থায় আমার যখন স্টাডি জগৎটা শুরু হয় কলেজে ওঠার জন্য এডমিশন গ্রহণ করি বেসরকারি কলেজে তখন পারিবারিক আপত্তিক অনটনের কারণে আপনার বাবা কি করতেন আমার বাবা হচ্ছে একজন হাইস্কুলে মাস্টার আর কি হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন তিনি কয় ভাই বোন ছিলেন আপনার আমরা চার ভাই দুই বোন আপনার সাথে আপনার পরের ভাইয়ের বয়সের ব্যবধান কত দুই তিন বছর দুই তিন বছর ওকে ফাইন তারপর আপত্তিক অনটনের কারণে আমি আর স্টাডি জগৎটা করতে পারিনি না করার পরে আমি একদিন পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারি যে পুলিশের লোক নেবে কোন ক্লাসে থাকা অবস্থায় তখন আমি এসএসি কমপ্লিট করে ফেলছি এসএসি কমপ্লিট করার পরে আপনি আর্থিক অনটনে পড়েছিলেন যেটার কারণে আমি ঠিক জানি না আপনি যে পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাবে বা এরকম কোনো কিছু আপনার বাবা মেনে নিতে পারছিলেন কি না বাবা মানি আমাকে কষ্ট করে সে কলেজে ভর্তি করাতে পারতো আমি চাইনি আমি চাইনি বলতে যে আমার কারণ যে ফ্যামিলিটা যদি একটু উজ্জ্বল হয় সেই দিকটা আমি চাইছিলাম আর কি আচ্ছা পত্রিকা দেখার মাধ্যমে আমি বাংলাদেশ পুলিশের লোক নেই ওই পুলিশে আমি ভর্তি হই ভর্তি হওয়ার পরে আমি পুলিশে ভর্তি হয় মানে কি আপনি অ্যাপ্লাই করেন অ্যাপ্লাই করি আচ্ছা পুলিশে অ্যাপ্লাই করি অ্যাপ্লাই করার পরে একদিন ভেরিফিকেশন আসে আমাকে দেখার জন্য কত সালের ওইটা আমি ভর্তি হই যে দুই হাজার তিন সালে দু হাজার তিন সালের দিকে তিন সালে পরে আমি রাজশাহী সারদা নামক স্থানের ট্রেনিং সেন্টারে আমি ছয় মাস ট্রেনিং করার পরে আপনার হয়ে গেল চাকরিটা হ্যাঁ চাকরিটা হয়ে গেছে আমার প্রথম জয়নিং হচ্ছে আমার চিটাগাং বাইজি তো একদিন আমি দশ দিনের ছুটিতে বাড়িতে যাই পাশের বাড়ি চাচাতো বোন আমাকে বলে ওনাদের বাড়িতে যাবার জন্য যাওয়ার পরে ওখানে বিকাল বেলা দাওয়াত খাই বরপর একটা মেয়ে আছে ওনার ওই মেয়েটা আমাকে দেখে একটু হাসে মানে যে চাচাতো বোন আপনাকে দাওয়াত দিয়েছিল তার মেয়ে না না ওই যে চাচাতো বোন আমাকে দাওয়াত দিয়েছে তার বড় বোন তার বড় বড় বোনের মেয়ে ওর সাথে কথা বলি ওর নাম শেলি জানতে পারি তখন তো মোবাইলে কথা বলতে পারতাম না বাট ওই চিঠির মাধ্যমে বা এমনি গিয়ে বাসা বাড়িতে গেলে তখন কথা দেখা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিঠি চালাচালি হয়ে গেল ব্যাপারটা কি না না চিঠির মধ্যে তো যেতে পারিনি তখন তখন তো মোবাইলটির যুগটা ছিল না ওকে তখন এইভাবে মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে তার সাথে দেখা করে আসতাম এভাবে দশ দিনের মধ্যে দশ দিনের মধ্যে না এটা আরো অনেক সময়ের প্রয়োজন আমি জানতে চাচ্ছি এই কারণে যে আপনি দশ দিনের ছুটিতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা হলো সে আপনাকে দেখে মুচকি হাসলো ফাইন ইস আ গ্রিন সিগ
পাশে তো স্কুলটা আমার দোকান চিটাগাং আমি যখন পোস্টিং ছিলাম তখন আমার কর্মস্থলের সাথে আমার বাড়িটা ছিল খুব কাছে সে সবাই আমি তার সাথে দেখা করার সুযোগটা পাই টিফিন ছুটি থেকে অনেক সময় তাকে আমি পড়াটা দিয়ে আসি বা বিভিন্ন অজুহাত নিয়ে আমি তার সাথে যাই একসময় দেখা গেল তাকে আমি মনে প্রাণী ভালোবাসি কিন্তু সে জানে না আমি যে তাকে ভালোবাসি সে শুধু হেসেই যাচ্ছে সে শুধু হেসে যাচ্ছে আর বিনিময়ে শুধু আমার আপনার পকেট থেকে টাকা যাচ্ছে টাকা গুলো যাচ্ছে মানে আমার নিজের থেকে আমি তাকে ভালোবাসতাম তাকে বলে নেই কোনোদিন আমি তাকে ভালোবাসি একদিন যখন তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল আমি তাকে বলি যে সেলি আমি তোকে ভালোবাসি সে বলছে এইভাবে বলেছিলেন আমি আমি তোকে ভালোবাসি আর আমি তোকে কোনোদিন বলতেও পারিনি সে বলছে যে আমি তোকে বন্ধু ভাবছিলাম আমি তোকে তো ভালোবাসার মানুষ কোনোদিন ভাবি নেই তাহলে আমি তুই যদি তোকে না পাই আমি আত্মহত্যা করবো এটা বলেছিলেন আপনি এটা আমি তাকে বলছি যখন আপনি তাকে ভালোবাসা শুরু করলেন আপনি আপনার মতো করে যদি বলি তারপরে কতদিন পরে আপনি এই ঘটনাটা করছেন প্রায় সাত মাস সাত মাসের মধ্যে এই ঘটনাটা করছে তো সেলে আমার বলছে এটা আমার দ্বারা সম্ভব না কারণ আমরা আত্মীয় স্বজনের ভিতরে এই কাজ করা সম্ভব না তো সেলে যখন ওইটা বলছে আমাকে প্রত্যাখ্যান করছে তারপরে ওর বিয়েটা হয়ে যায় বিয়েটা হওয়ার পরে তার ওই শ্বশুর বাড়িতে আমি অনেকদিন লোকা লোকাই দিতাম মানে দেখে আসতাম তাকে এক নজর তো সে আমার বলছে দেখ তুই যদি আমার সুখ চাস তাহলে আমার এখানে আর কোনো দিন আসিনি কারণ আমি পরের ঘরে আসি তবে আমি তাকে বলছি যদি দশটা বাচ্চাও যদি হয় তারপর আমি তোকে চাই মানে আমার একটা প্রতিজ্ঞা ছিল আর কি মানে তার বলছি এটাই কি আপনার জীবনে ফার্স্ট লাভ ছিল ফার্স্ট লাভ মেয়েটার সাথে আপনার বয়সের ডিফারেন্স কত ছিল দুই বছরের জুনিয়র জুনিয়র আচ্ছা আপনি যে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখতে যেতেন তার কোনো প্রবলেম হতো না কখনো কোনো প্রবলেম না আমি তো সরাসরি যেতে পারতাম না আমি এমনি দূর থেকে হয়তো যাই একটু দেখে চলে আসতে পারতাম ফার্স্ট এসে যখন আমার বলছে যে আমি পরের ঘরে যখন চলে আসে আমাকে আর ডিস্টার্ব করিস না তখন মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করলাম যে না জীবনে যখন তোকেই যখন পাই নাই তাহলে নারীর ভিতর কি আছে আমার দেখা লাগবে এরকম একটা চিন্তা ভাবনা আমার মাথায় আসলো তখন নারী বিদ্বেষ চিন্তা ভাবনা কাজ করলো এভাবে আমার দিনটা পার হচ্ছে আমার পোস্টিং ঢাকা হয় আমি জাতীয় সংসদ ভবনে ছিলাম প্রায় আমি এক বছর ছিলাম এই সময়টা আপনি টাইম পাস করতেন কিভাবে যখন আপনার এই শেলির কথা মনে পড়তো বা যখন আপনার খারাপ লাগতো তখন আপনি কি করতেন তখন আমি সময়টা বিভিন্ন ঘোরা ফেরা করতাম নাহলে বই পড়তাম মানে বিভিন্ন ভাবে যেভাবে সেন্সে যেভাবে কাজ করতো সেভাবে করতাম মানে এই সময়টা থেকে আপনার মনে পড়েছে কোনো কারণে যেটা আপনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে এক ধরনের অ্যারোগেন্সি যে মেয়েদের ভিতরে কি আছে আপনি দেখবেন এই ধরনের কথা আপনি বলছিলেন এই ব্যাপারটা কি তখনও আছে এক বছরের মধ্যে কি তখনও আছে নাকি এটা মাথা থেকে ডিলিট হয়ে গেছে না আমার এটা মাথা থেকে ডিলিট হয়নি যখন আমি এই একের পর এক যখন ঘটনাগুলো ঘটানোর পরে শেষে যখন আমি একটা কাজ করি ওই ওইখান থেকে আমার বিবেকটা একটু প্রিয় শ্রোতা আমরা জানি না কি করেছেন তিনি আমার যে প্রশ্নটি ছিল যে এক ধরনের রাগ এবং ক্ষোভ ঘটনাক্রমে মানুষের মধ্যে হতেই পারে কিন্তু সময়ের প্রেক্ষাপটে আমরা দেখি যে রাগ এবং ক্ষোভটা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে আমরা দেখলাম যে যে দিদারুল ঘটনার প্রেক্ষাপটে যে ধরনের শপথ নিয়েছেন মোটেও সেটা ভালো কিছু না কিন্তু সেই ব্যাপারটি সময়ের লম্বা প্রেক্ষাপটেও তার মাথা থেকে যায়নি কিন্তু কথা হচ্ছে যে সে আসলে কোন দিকে যাচ্ছে আমরা সেদিকেই যেতে চাই হ্যাঁ তারপর সংসদ ভবনে আমি প্রায় চার মাস চাকরি করার পরে ক্যাম্পটা বদলি হয় ওকে বদলি হবার সময় আমাদের একটা শিল্পী মাসিদ নাম আমাদের একটা কনস্টেবল আছে ওই কনস্টেবলটা আমার জুনিয়র ওইখানে সে আসা আসার পরে তার সাথে রাখতে একদম আমার ডিউটি স্যান্ডি ডিউটি ওকে সংসদ ভবনে মেন বিআইপি কেটে ওকে তো ডিউটির সম্বন্ধে আমি সে গান গাইতেছি আমি রাত্রে দুটার সময় তাকে বলতেছি মাসুদ যেখানে আসলাম কোন একটা বিআইপি লোকের সাথে পরিচয় হতে পারলাম না তো মাসুদ বলতে হয়েছে আরে দিদার ভাই আমি আসতে আজকে তিন দিন তিন দিন আমি একটা কুটিপতি মেয়ের সাথে সম্পর্ক করছি মাসুদ আমাকে বলতেছে তা আমি এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা হয়তো মিথ্যা কথা না এটা তুমি তোকে যদি কোনোদিন যাওয়ার জন্য ওই মহিলাটাকে দেখি তাহলে আমি তোকে দেখাবো তখন একদিন আমরা সন্ধ্যার সময় যে অধ্যয়নের যেটা ব্রিজ আছে ব্রিজের মতো আমরা গান গান করতেছি তিন চার জনে পুলিশ কনস্টেবল মিলে মানে আমরা যখন ডিউটি থাকে না তখন মানে ওখানে যে হয়তো একটু আড্ডা করতাম বাসনা করতাম তখন আমি এভাবে দাঁড়িয়ে আসি মানে যে অধ্যয়নের পাশে দাঁড়িয়ে আসি ব্রিজের পাশে তখন একটা ঢাকা মেট ডাবল সিক্স একটা গাড়ি আসলো প্রাইভেট কার তখন আমি প্রাইভেট কার থেকে একটা মেয়ে নামলো মেয়ে নামার সাথে সাথে আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে এখানে বোতল কোন জায়গায় আছে আপনাকে আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে তখন মাসুদ আমার পাশে দাঁড়ান তো মেয়েটা আমি বলতেছি ওই সামনে বিক্রি করতেছে তখন বোতলটা নিয়ে আসার পরে মেয়েটা আমাকে বলতেছে স্কিস মেয়ে একটা কথা বলতে পারি তো আমি তখন বললাম হ্যাঁ বলুন আপনার নাম আমার নাম শান্ত তখন আমি আমার অরিজিনের নামটা বলিনি তাকে ওকে তো শান্ত বলার পরে সে বলতেছে কিছু মনে রাখলে আমার গাইতে উঠবা
আমার নাম আমির বাবু এমনি সবাই আমাকে ববি নামে চিনি তারপর আমি তো অবাক হয়ে গেছি সে আসলে এটা কি করলো আমার সাথে চিনা নাই জানা নাই একজন মানুষ আমাকে তখন আপনি বুঝতে পারেন সে হিজরা বা তার লম্বা লম্বা চলছিল আপনার অবস্থা কি হচ্ছিল থরথর করে কাঁপছিলেন আমি তো মানে অতভাগ তখন আমার বলতেছে তুমি কি করো আমি সংসদ ভবনে পুলিশের চাকরি করি তো বলতেছে পুলিশ তো বহু ধরনের আছে কোন ধরনের পুলিশ তুমি মেট্রো পুলিশ জেলা পুলিশ না আরম পুলিশ কোন না আমি বলতে থাকে আরম পুলিশের চাকরি করি তো বলতে তোমার কোন নাম্বার আছে তাই জিজ্ঞেস করি তো সে বলতে আমি তো ফকি নিয়ে নাম্বার নিই না তোমার কাছে কোন বাংলাদেশ নাম্বার আছে কিনা সেটা বলো বা কোন একটা নাম্বার আছে কিনা বলো বা গ্রামীণ কোন নাম্বার আছে আমি বলছি আমার কাছে সেটি আছে আমি কোথেকে নাম্বারটা দেবো তখন সে আমার তারপর দিন অ্যালকেটাল একটা সেট দিয়ে যায় ঢাকা শহরে ঘুরব তখন আমরা তখন এর সাথে যখন ভালো একটা রিলেশন তখন দুজনে মিলেই হ্যাঁ যখন ভালো রিলেশন তখন আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতাম তখন ধানমন্ডে বত্রিশ থেকে শুরু করে অনেক জায়গায় আমরা তারা তার সাথে সেখান কিন্তু সবচেয়ে একটা জিনিস ভালো লাগতো যখন আমি ববির সাথে যখন করতাম ববি ইংলিশ মিউজিক গান ছাড়া অন্য কোন গান শুনতো না এবং সেই গাড়ি ড্রাইভ করতো সে নিজে তারপর একদিন আমার সংসদ ভবনের প্লাজার উপরে ডিউটি তো ববি আমাকে ফোন দিল ফোন দেওয়া বলতেছে যে শান্ত তুমি কোথায় তো আমি আমার তো ডিউটি এখন শেষ হবে আবার রাত চারটা থেকে ছয়টা ডিউটি আছে তো সে তখন আমাকে বলে যে চারটা থেকে ছয়টা ডিউটি করা লাগবে না ঝাড়টার পর আমরা গুলশানা রুখবো তখন সে আমাকে প্রাইভেট কার নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরানো পরে আমরা রাত একটা পরে গুলশান নিকতন আবাসিকে ঢুকি প্রিয় শ্রোতা বিরতির ঘন্টা বেজে গেছে আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই ঠিক এই জায়গাটিতে আজকে এখানে নিজের জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো এসে প্রকাশ করছেন দিদারুল যিনি একসময় পুলিশের কনস্টেবল ছিলেন এবং তার জীবনের যে অপ্রিয় সত্যগুলো সেটা ধারাবাহিকভাবে আমরা আমাদের এই যাহা বলিব সত্য বলিবতে উপস্থাপন করছি আমরা সবসময় বলে থাকি যে যে মানুষ ভুল করেন বা অপরাধ করেন তার জীবনে একটা অনুশোচনার জায়গা আছে তার জীবনের একটা চরম করুণ পরিণতি আছে আজকের দিদারুলের জীবনেও ঠিক সেরকম একটা পরিণতি রয়েছে যে দিদারুল কোথায় ছিলেন এবং কোথায় আছেন সেটাই এখন দেখার বিষয় আপনাদের সবাইকে বলছি ধৈর্য ধরে এই অনুষ্ঠানটি পুরোপুরি শোনবার জন্য প্রিয় শ্রোতা তিন মিনিটের একটা বিজ্ঞাপন বিরতি নিচ্ছি একটু পরে আমরা আবারও ফিরে আসব যাহা বলিব সত্য বলিবতে আমার মতো এরকম একটা সাধারণ ছেলেকে নিয়ে এত হাই ফাই ফ্যামিলির একটা মেয়ে ও তো মেয়েদের মতোই দেখতে ছিল কেন ঘোরাফেরা করছে বা কি অবস্থা আপনার মনে কোন ধরনের কোন কৌতূহল গ্রহ করেনি কৌতূহল সে যখন আমাকে যে অফারটা যখন করলো তখন আমার এক ধরনের আসলে আমার লোভ প্রকাশ করছিল পরে যখন আমি জানতে পারতেছি যে ও একজন হিজরা আপনি তো তখনও জানেন আমি তখন জানি না আপনি যখন গুলশানে যাচ্ছেন তার আগে সে আপনাকে অফার করেছে রাইট তখন তো আপনার সন্দেহ হওয়া উচিত কোন ধরনের কোন সন্দেহ হয়নি না আমার তার প্রতি কোন ধরনের সন্দেহ হয়নি তারপর কি হলো তারপর আমি যখন বাড়িতে ঢুকি পরে দেখতেছি দুইদিকে দুইটা সিসি ক্যামেরা এবং দুইটা দারোয়ান একটা পাঁচতলা বিল্ডিং দেখলাম ওইটাতে ওখানে আমরা তৃতীয় তলায় উঠলাম পরে ববি আমাকে নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পরে আমরা বলতেছি ফ্রেশে খাওয়া দাওয়া করে নাও ওই সময়টাতে আপনি কাউকে আর দেখেন নি ওই বাসাতে একমাত্র বাসাতে একটা ছেলে ছিল ছেলেটার নাম ছিল ইমন ছোট্ট ছেলেটা সর্বোচ্চ সাত বছর হবে সাত বছরের মতো হবে মানে আলটিমেটলি সে সার্ভেন্ট হ্যাঁ হ্যাঁ ডিনার করার পরে বেডরুমে নিয়ে গেছে আমাকে নিয়ে যাওয়ার পরে আমি যখন ওই ড্রোমে ঢুকলাম ঢুকার পরে দেখতেছি যে মানে বাংলাদেশের যতগুলো লেবিস্টিক আছে সব লেবিস্টিক এক একটা কালার এক এক ধরনের ভাবে রাখা আছে মানে পারফিউমের যতগুলো জিনিস আছে কি জিনিস তখন সেই ওই যে আমাদের মিনি টফি যেগুলা মানুষের দেখায় না 
বড় পর্দাই সে পর্দার একটা জিনিস দেখালো দেখানোর পর আমার বলতেছে আমি প্রায় সাড়ে যত সত্তরটা ছেলে আমার বেডরুম আসছে তখন আমি চিন্তা করি মানে কি রে আমাকে ষাট সত্তরটা ছেলের কথা কেন বলতেছে তো সে আমাকে তখনই বলতেছে যে আসলে আমার বাড়ি গাড়ি ব্যাংক বিলেজ কোনো কিছুর অভাব নেই আমি জীবন থেকে মানুষ করে দেব তখন আমার ওই লোকটা কাজ করে তাকে চাললে আবার তো একটা অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে তখন ভবিষ্যতে আমি অনৈতিক কাজগুলো করি প্রথমে যখন আমি ওনার সাথে যখন শারীরিক সম্পর্কটা করতে যাই তখন আমি তাকে বলি তুমি তো সাধারণ একজন মানুষ না তখন সে আমাকে বলে আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে আমার সিজার করে আনি ওই জিনিসটা তখন আপনি জানতে পারলেন যে সে সাধারণ জেন্ডার না না তারপরে আপনিও এই ধরনের কাজে জড়িত হলেন তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করার পরে দেখি আমার শরীরে একটু সমস্যা হচ্ছে শারীরিক ভাবে সমস্যা হচ্ছে তখন আমি তাকে বললাম যে ববি তুমি তো আসলে সাধারণ একজন মানুষ না তখন সে আমাকে বলতেছে আমাকে যে যত আনন্দ দিতে পারে আমি তাকে সবচেয়ে বেশি দেখি ঢাকা সরা আমি ওকে মানুষ করে দিছি এইভাবে তখন সকালবেলা আমাকে অফিস থেকে ফোন করে পরে আমি চলে যাই চলে যাওয়ার পরে তখন আমাকে মানে অফিস থেকে আমাকে যখন আমি ডিউটি করি নাই তার কমপ্লেন দেখে দেখানোর পর আমি তাকে ববিকে জানাই যে ববি আসলে কালকে রাত্রের ঘটনার জন্য আমি তোকে বলি নাই যে আমার ডিউটিতে এই সমস্যাটা হয়েছে তো ববি আসে ববি আসার পরে তখন তার পরিচয়টা সে দেয় দেওয়ার পরে ওটা সমস্যার সমাধান হয়ে যায় মানে তখন আমি মনের ভিতরে একটা উৎসাহ থাকতেছে না আমি ববির হাত দিয়ে অনেক বড় কিছু হয়ে যেতে পারবো যে একজন কোটি টাকার গাড়িতে চড়ে বিলাসবহুল বাড়ি যার কাছে আছে তখন সে আমার জন্য এই কাজটা করে তখন আমি এর ফাঁকে আমি পাঁচ দিনের ছুটি নি চট্টগ্রাম উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য আমি ছুটি নি তখন সে আমারে আসাদ গেটের থেকে পরিবহনের একটা টিকিট কাটি দেয় টিকিট কাটার সময় আমি কনস্টেবল ছিল নাইম নাইম আমার চেয়ে অনেক সুন্দর ছিল আর তখন তার সাথে পরিচয় করা দিয়ে আমি তো পরিচয় করা দেওয়ার পরে আমি চট্টগ্রাম উদ্দেশ্যে চলে যাই আমি তো সকালে যে পড়ছি আমাকে চারটার সময় ববি ফোন করছে শান্ত তুমি কোথায় আমি আমি তো চট্টগ্রাম তুমি যেখানে তাকো না কেন যেভাবে আমি কিছু বুঝি তুমি একটার আগে গুলশানে আসবো কি সমস্যা হয়তো আমাকে বল তাদের আমি কিচ্ছু জানতে দুইটো গাড়ি চলে গিয়েছেন তখন হম তখন স্টিটাং থেকে আবার টিকিট কাটে দুইটার আগে আমি পৌঁছতে পারিনি ঢাকাতে দুইটা বাজার পৌঁছার পরে আমারে বিভিন্ন গালালি করছে গালালি করা বলতে যে তোরা ছোট লোক সামান্য লোক সামলাতে পারিস না আমি আমি কি অপরাধ করছি সে বলতেছে অপরাধ তুই করিস নাই তুই যাকে পরিচয় করেছিস সে অপরাধ করছে তখন সে আমাকে বলে তুমি যে নাইমকে আমার সাথে পরিচয় করে দিয়েছ এই নাইমই আমার সাথে ব্ল্যাকমেল করছে তা নাইম যদি ব্ল্যাকমেল করে আমার তো কিছু করার নেই হয়তো কালকে আমাকে পরিচয় করে দেওয়ার পরে নাইমকে বেডরুমে নিয়ে গেছি তো বেডরুমে নিয়ে যাওয়ার পর নাই নাইম আমার সাথে অনৈতিক কাজ করার পরে সে আমার থেকে তিন হাজার টাকা নিয়ে যায় আর মায়ের অসুস্থ কথা বলে নিয়ে যাওয়ার পরে সে মোবাইলটা অফ করে দেয় আমি তাকে ধরতে পারবো না আমি এটা তোমার ব্যাপার এর সাথে আমার কোনো ফাংশন নেই তখন আমাকে নিয়ে সে সংসদ ভবনে আসে নাইমকে ধরার জন্য সে যখন নাইমকে না পাইয়ে আমাকে সংসদ ভবনে রাসাদ গেটের মধ্যে আনি আমার বলতে গাড়ি থেকে আমাদের গাড়ি থেকে কেন নামবো সে আমার বলতে গাড়ি থেকে নামবে কিনা সেটা বল তখন সে আমার একটা ধাক্কা মারে গাড়িতে ধাক্কা মারার পর আমি রাস্তায় পড়ে যাই তার রাস্তায় পড়ে যাওয়ার পরে ববি গাড়িটা আমার চলে যায় চলে যাওয়ার পরে তো মনের ভিতরে একটা মানে আক্রোশ আসলো কি রে যার জন্য আমি এত কিছু করছি যার কথা রাখার জন্য আমার চাকরির প্রতি আমি অবহেলা করছি বা আমার মনের ভিতরে যে একটা লোক ছিল সেটা আমার মনের ভিতরে কিন্তু আমি ববির কাছে একজন ভালো মানুষ সে ভালো মানুষের কোনো মূল্য মূল্যই নেই কারণ অপরাধ করছে নাই আমি তো কোনো অপরাধ করি আর আপনার সাথে পরিচয় করে দিছি আর আপনি যে তাকে বেডরুম নিয়ে যাবেন সেটা তো আমার কল্পনাই ছিল না আমার মনের ভিতরে একটা প্রতিজ্ঞা জাগলো যে ববির মতো একটা মেয়ে আমাকে এইভাবে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিল তখন আমি চট্টগ্রাম চলে যাই চট্টগ্রাম চলে যাওয়ার পরে আমার প্রথম পোস্টিংটা হয় কক্সবাজার কুতুব দিয়ে এই এই যে কক্সবাজারে আপনি জব করছেন এর মাঝে মাঝে আর কোনো যোগাযোগ হয়নি তার সাথে ভবিষ্যতে ভবিষ্যতে যোগাযোগ হয়েছে আচ্ছা তো কি বলতো সে যখন আমি ফোন করতাম ববি বলতে ছোট লোক তুই আমাকে ফোন করবি না তখন আমার দেখা করতে বলতাম যে আমি ঢাকাতে আসবো কিনা তখন আমাকে সে বলতো তোর থেকে একজন বড় একজন পার্সনকে পারলে নিয়ে আসিস এক তরকারি প্রতিদিন আর বাবা লাগে না এগুলো বলতো আমার সে এটা বলে ওকে তখন এভাবে চলতে চলতে প্রায় বছর খানিকের মতো চলে যায় রাজশাহীতে আসার সময় সাবার নবীনগরে সে অ্যাক্সিডেন্ট করে প্রাইভেট কারে ববি ববি মহাকালে মেট্রোপলিটন হসপিটালে সে ছিল তখন আমাকে তার ইমনে আমাকে ফোন করে ইমন মিনস ইমন বলতে ওই যে বাসার যে ছোট যে ছেলেটা ছিল ওকে ওই ইমনে আমাকে ফোন করে তখন আমি দুনিয়ার সব কাজপালায় আমি ঢাকা শহর চলে আসি যে আমি ববি এক নজর দেখবো শুধু তখন আমি ওই অসুস্থ অবস্থায় ববি আসলে আমাকে অনেক ভালো ব্যবহার দেয় যেটা আমার কল্পনা বাহিরে ছিল তখনও ববি শারীরিক এটা তার সে কিছু বোঝে না তখন অসুস্থ মাঝে তারপর ববি বলতে তুমি আমাকে দেখতে আসবে আমি কল্পনায় ভাবিনি তারপর আমার বলতে আসলে
সমুদ্র সৈকতের পাশে আমি তিন মাস পুলিশ লাইনে চাকরি করার পরে আমার প্রথম স্টারিং আমার পোস্টিংটা হয় কুতুব দিয়ে দানি উপজেলা নির্বাচনের একটা ডাক আসে যে উপজেলা নির্বাচন করার জন্য প্রত্যেকটা থানার থেকে জনবল চাই তখন আমি কুতুব দিয়ে দানা থেকে আমাকে সিলেক্টেড করে আমি নির্বাচনে যাই পেকুবতা নেই পাশের থানায় কক্সবাজার তখন আমাকে একটা জায়গার মধ্যে আমাকে দেওয়া হয়েছে তখন একটা মেয়ে আমাদের সাথে আনসারে ডিডি করতো সে মেয়েটা যায় ওইখানে তো যাওয়ার পরে মেয়েটা খুব সুন্দর ছিল ক্লাস এইট ছাত্রী ছিল তখন তাকে আমি চিনতাম না তার নাম শুধু জানি যে রুজিনা এত মানে নেম প্লেট এলাকা আছে রুজিনা তখন আমি তার সাথে কথা বলার পরে নির্বাচন হয়ে গেছে হয়ে যাওয়ার পর তাকে জাস্ট একটা মোবাইল নাম্বার দিই তাকে আমি পরে মেয়েটার কাছে নাম মোবাইল ছিল না তখন তার বাবের নাম্বার থেকে আমাকে মাঝে মাঝে কল করা হতো তার সাথে পাঁচ মিনিট দশ মিনিট কথা বলতাম এইভাবে পনেরো দিন পর পর একবার কথা বলতাম তো যেহেতু কুতুব দিয়ে আর পিকো থানাটা খাওয়াতে কাছাকাছি তো সে একদিন আমাকে বলে তোমার কুতুব দিয়ে তারা আমার একটু দেখার দরকার তখন সে আমি তাকে বলি যে হ্যাঁ তুমি কুতুব দিয়ে থানায় আসো তো সে একদিন কাউকে না বলে স্কুলের নাম করে সে কুতুব দিয়ে থানায় চলে আসে চলে আসার পরে তাকে আমি রিসিভ করি রিসিভ করার পর আমার কুতুব দিয়ে থানার পাশে একটা বাংলো আছে তো বাংলোর মধ্যে আমি যে একটা রুম নিই আমার মনের মধ্যে একটা খারাপ মন মানসিকতা চলে আসছে তখন তখন আমি তাকে বোঝাই নেই যে আমার একটা খারাপ মন মানসিকতা আসছে ওকে ওই রুম নিয়ে যাওয়ার সময় সে আমাকে বলে যে কেন আমাকে রুমের ভিতরে আনলি আমি আসলে মোটা বাবু লাগতেছে না আসলে তোকে পাইতে পৌঁছাইতেছে আমার এভাবে সরাসরি বলেছিল এভাবে সরাসরি তো সে বলতেছে আসলে আমি তো বিয়ের আগে এগুলা করা তো ঠিক না তখন এর মাঝে সে আমাকে হয়তো বা রাজিও ছিল না তারপরও আমি চার বিরুদ্ধে তার সাথে অনেক কিছু করছি शरीरटे আমি তো বাড়িতে ছুটিতে আসছি হয়তো এখন আমার কি হবে যে আমাকে যে তুই আমাকে প্যাকনেট করা দিস আমি মুখ দেখাতে পারবো না তুই আমাকে নিয়ে কি করবি আমি তোকে বিয়ে করবো আমি সমস্যা নেই এগুলো বললেন আপনি ফোনে আমি তাকে ফোনে বললাম যে আমি তোকে বিয়ে করবো বিয়ে করলে কি করা হবে আমি একটা ঘর বাদ তো অনেক টাকার প্রয়োজন আর এমনি তো ঘর বাদা সম্ভব না তখন তাকে আমি বলি যে তুই টাকা আনতে পারবি তখন সে বলে যে আমার টাকা আনতে হলে তো আমি দরা খাবো কারণ সে হচ্ছে ফ্যামিলির ছোট মেয়ে দরা খাবো যখন বলছে তখন আমি বলছি না টাকা ছাড়া আমি তোকে বিয়ে করতে পারবো না কারণ আমার বাস্তবের আমার টাকারই প্রয়োজন আপনার কি প্ল্যান তখন এটাই ছিল যে আপনি টাকাটা নিয়ে মেয়েটাকে বিয়ে করবেন না তখনই আমার প্ল্যানিং এটা ছিল না আসলে যে সে টাকা আনবে সেটা তো আমি বিশ্বাস করিনি কারণ মনে হচ্ছে আপনি টাকার ভয় দেখালে সে আলটিমেটলি সে হ্যাঁ সরে যাবে সে এমন একটা গ্রামের মেয়ে যে গ্রামের মেয়ের থেকে মনে করেন টাকা আনাটা অসম্ভব কিন্তু তাদের আমি ফ্যামিলিতে গরু টরু বা বিভিন্ন জিনিস আছে টাকাটা যে তার কাছে থাকবে সেটা আমি 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 বুঝতে পারিনি তখন সে আমাকে চারটা কি পাঁচটার সময় যখন ফোন করে ফোন করার পর আমি চিটাং থেকে কক্সবাজার উদ্দেশ্যে রওনা দিই মানে সে ফোন করে আপনাকে কি বলেছে আমার বলতেছে আমি চুকুরিয়া চলে আসছি ওকে মানে সত্যি সত্যি সে বাসা থেকে চলে এসছে সে বাসা থেকে সত্যি সত্যি চলে আসছে টাকা নিয়ে টাকা নিয়ে কত টাকা নিয়ে প্রায় দুই লক্ষ টাকা হু তার বাবা কি করতো ওদের ফ্যামিলিটা হচ্ছে ওর বড় ভাই সিএনজি চালাই আচ্ছা আর বাবা চাষাবাদ মানে গরু টরু এগুলো এই টাকাটা সে পেয়েছে কোথায় তখন ছিল কোরবান কোরবানির সময়টাতে গরু বেচার টাকা ছিল তখন ওকে গরু বেচার টাকা প্লাস সমিতিতে কিছু টাকা নিয়েছিল তারা লাখানিক টাকা নিয়েছিল এই সবগুলো সে চুরি করে মানে ওগুলো সে ডয়ের মতো লাগছে তো চাবিটা তো করে চুটে মেয়ে সাধারণত সবাই বিশ্বাস করে এখন সে যে নিয়ে আসবে এটা তার ফ্যামিলি বলতে পারে না ওকে নিয়ে সে চকরিয়ে চলে এসছে তারপর চকরিয়ে এসছে তখন আমি বিশ্বাস করিনি যে সে টাকাটা আনবে তা আমি তখন বন্ধুদের সাথে কথা বলার সময় তবে আমাকে ফোন করছে আমি যদি একটু আমি বাইরে যাব বাইরে যাবো বলে আমি টিকিট কাটছি টিকিট কেন আমি কক্সবাজার দৃশ্যের অনেক দিচ্ছি এখন আমি চোখ রেখে তারা পাই না সে বলতে আমি কক্সবাজার চলে আসছি আমি আবার কক্সবাজার যে তাকে রাত সাড়ে নটার সময় রিসিভ করি 
সে একটা সাধারণ একটা পোশাক আসছে কোন ব্যাগ কোনো কিছু নিয়ে আসে নাই তখন আমি তার বড়ির দিকে তাকালাম শরীরের দিকে তাকালাম যে আসলে টাকা আনছে কিনা আমার প্যাগনেটের প্রতি আমার কোনো মন মানসিকতা নেই যে আমার শুধু টাকার প্রতি লোক টাকার প্রতি শুধু আমার মাথায় একটা কাজ করতেছে টাকা নিয়ে আপনি কেটে পড়বেন টাকার পাশে আনছে কিনা আর তার বড়ির দিকে তাকাই বা শরীরের দিকে তাকাই কোনো টাকা দেখি না তা তারপরে ওখান থেকে তাকে আমি নিয়ে হোটেল হোটেলে উঠি কক্সবাজার তিনশো সাত নম্বর নোমে সম্ভবত আমি উঠি তাসকে নিয়ে ওঠার পরে ওখানে তার জন্য আমি কিছু নাস্তা নিয়ে আসি তো খাওয়ার পর আমি বলতেছি তুমি কি টাকা আনছো সে বলতেছে হ্যাঁ আমি টাকা আনছি তখন আমি বিশ্বাস করতে পারতেছি না সে টাকা আনছে কিনা তখন আমি বলতে তুমি কি আসলে কি প্যাকনেট তোমার কি দেখি বিশ্বাস হয় না তখন আমি বলছি আগে টাকাটা দাও টাকাটা তুমি কোথায় রাখছো তখন সে টাকাটা বুকের মধ্যখান থেকে একটা ব্যাগ বাইর করে ওই ব্যাগ বাইর করার সাথে বান্ডেল দিকে আমার মাথা টাকা রাখা হয়েছে আমার টাকার বান্ডেলটা দেখে আমার মাথার সেন্স আবার কাজ করা নেই তখন আমি গণের দিকে প্রায় দুই লক্ষ টাকা আমি চিন্তা করলাম যে একটা গাঁও গ্রামের মেয়ে দুই লক্ষ টাকা নিয়ে আসলো আমি অবাক হয়ে গেছি তখন আমি টাকাটা নিয়ে এক লাখ চুরাশি হাজার টাকা আমি আমার চিটাকা একটা এসে পরিমাণে কাজের দূরী শাখায় আমি পাঠাই দিয়ে দিই কার কাছে পাঠালো এটা আমার বাইয়ের কাছে বাই ছোটটার কাছে ভাই জানতো যে আপনি কিসের জন্য টাকাটা পাঠাচ্ছেন কোথা থেকে টাকাটা পাঠাচ্ছেন কিছু জানতো আমার বাইকে শুধু আমি ফোন করে বলছি যে আমার বন্ধু সিমের নাম্বারটা দিয়েছি আর তোর নাম্বারটা আমি দিয়েছি আমি না আমার একটা প্ল্যানিং যে আমাকে কেউ যেন দলে ধরতে না পারে কারণ নাম্বারটা তো আমার কেউ জানে না আমার বাই বিশ্বাস করতে জানো কি এক লাখ চুরাশি হাজার টাকা আমার জন্য পাঠাইছিস আজ তুই কাজের দূরী শাখা দিয়ে টাকাটা নিয়ে নে তখন রাত্রে আমরা রুমে ছিলাম রুমে থাকার পরে তার সাথে আমার অনেক অনেক কাজ হয় এক পর্যায়ে ভাবি যে আমি তাকে বিয়ে করব না সকাল বেলা আমি চলে যাব ঠিক এই মুহূর্তে আমার একটার পর থেকে বিভিন্ন মানে নাম্বার থেকে ফোন আসে আপনার নাম্বারে আমার নাম্বারে তখনই আমার কিন্তু ব্রেনটা কিন্তু সেন্সটা ঠিক হয়ে যায় সেন্সটা ঠিক হয়ে বলতে আমি যখন টাকাটা দেখে কিন্তু আমি পাগল হয়ে গেছি পাগল মানে আমি একসাথে এত টাকা দেখা হয়নি দুই লক্ষ টাকা একসাথে আর গাও গ্রামের একটা বিয়ে যে দুই লক্ষ টাকা আনবে সেটা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি হ্যাঁ সেই প্যাগনেট এটা ঠিক আছে এটা তার বাস্তব জিনিসটা তো ফোন আসতেছে তখন আমি একটা ফোন রিসিভ করছি ওর বাই আমার বলতেছে দিদার তুই আমার বোনকে নিয়ে গেছস যেখান থেকে আমাদের কিছু চাই না আমার বোনকে চাই তখন আমার মনে একটা সন্দেহ থাকলো কি রে এ বাসা থেকে বাইরে এসে আমি নিয়ে আসে সে কিভাবে জানে তখন তার আমি আমার কুতুব দিয়ে থানা থেকে ফোন দেয় কক্সবাজার মানে রিজার্ভ অফিস থেকে ফোন দেয় আমাকে থানা থেকে মানে কি পুলিশের কর্মকর্তারা ফোন দিচ্ছে বিভিন্ন কর্মকর্তারা আমাকে ফোন দিতেছে তখন আমি আর রাগ করে কি করছি মোবাইলটা অফ করে দিছি অফ করে দেওয়ার পরে আমি তাকে প্রশ্ন করলাম আমি যে আমি যে এখানে আসছি বা তুই যে আমার সাথে আসছ ফ্যামিলি কিভাবে জানো তখন সে বলতেছে আমি আসার সময় একটা কাগজে লেখে দিয়ে আসছিলাম আমার বাবির কাছে যে আমি কুতুব দিয়ে তা না কনস্টেবল দিদারের কাছে চলে যাচ্ছি আমি তখন আমার মাথাটা আকাশ ভাঙি পরে মানে এক প্রকার যে আমি তো আর বাঁচতে পারবো না কারণ টাকাটা তো আমি ট্রান্সফার করে দিয়েছি তার আমি বিয়ে করবো না প্রিয় শ্রোতা আরেকবার বিরতির ঘন্টা এই জায়গাটিতে আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই বিরতির পরে ফিরে এসে দেখব বাকি পর্যায়ে দিদারের জীবনে কি অপেক্ষা করছে বা কোন দিকে যাচ্ছে দিদারের জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো আজকে শুধু একটা কথা এখানে বলতে চাই বিরতির আগে যে যে দিদারকে আমরা এখানে পেয়েছি তার জীবনের অপরাধ যে কত ভয়াবহ হতে পারে কতটা দুর্ধর্ষ হতে পারে এবং কতটা সচেতনতামূলক হতে পারে সেটা জানার জন্য পুরো যাহা বলিব সত্য বলিব আপনার খুব মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত আমরা ঠিক ফিরে আসবো বারোটা ছয় মিনিটে যাহা বলিব সত্য বলিব শুনছেন আপনি যে কোনো মুহূর্তে কল করা হবে এস এম এস পোল এবং এস এম এস পোল এর পার্সেন্টেজ যদি নো পার্সেন্টেজ ইএস পার্সেন্টেজ এর চাইতে এক পার্সেন্টও বেশি হয় তাহলে সেখানেই থেমে যাবে দিদারের জীবনের অপ্রিয় সত্য বলা সুতরাং যারা শুনছেন তারা তাদের মতামত অবশ্যই জানাবেন আমরা ফিরে আসছি ঠিক বারোটা ছয় মিনিটে বলিব সত্য বলিব আমি আর জি কিবরিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে আমার টিম মেম্বাররা আর জি সুমন ও সাউন্ড এডিটর মঞ্জু এবং প্রিয় শ্রোতা আজকে জীবনের অপ্রিয় সত্য নিয়ে এখানে লাখো মানুষের মুখোমুখি হয়েছেন দিদার যিনি একসময় পুলিশের কনস্টেবল ছিলেন দিদারের কাছে আমরা ফিরতে চাই এবং দিদার যে জায়গাটিতে ছিল সেখান থেকে আমরা ফিরে আসবো তবে তার আগে বলছি দিদারকে আপনি যদি দেখতে চান দিদারকে যদি কোনো প্রশ্ন আপনার করার থাকে তাহলে আপনি চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুকে ফেসবুকের মাধ্যমে আপনি সব প্রশ্ন কমেন্টস এবং এমনকি তার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগও করতে পারবেন আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন আসছে আমার কিছু প্রশ্ন ছিল সে যে চার মাসের প্রেগনেন্ট ছিল এটা কি
বাগাতে বাগাতে হবে এবং টাকাটা বাগানোর পরে ওর সাথে কি করবেন সেটাও কোনো প্ল্যান ছিল না ছিল কি কোনো প্ল্যানও ছিল না কতটা অ্যামেচার হতে পারে একজন মানুষের চিন্তা ভাবনা এবং লোভের কাছে কতটা নির্মম ভাবে হেরে যেতে পারে একজন মানুষ আমরা আরেকটু সামনের দিকে এগোতে চাই প্রিয় শ্রোতা তারপর কি হলো তারপর তাকে আমি প্রশ্ন করি যে আমার নাম্বারটা এভাবে যদি আসলে সবাই তো আমাকে ফোন করতেছে এখন আমার মনে বলতেছে আমি তো ধরা খাই গেছি তাকে আমি জানাইতেছি না তখন তাকে আমি বলতেছি যে আমি তোকে বিয়ে করব না সরাসরি আমি বললাম তো বলা বলে সে আমার বলতেছে তাহলে আমার টাকা দে সে আমার চাপটা তৈরি করছে তখন তখন আমার মাথায় সেন্স চাপলো আমি তাকে অন্য পেশায় মারি করবো ওই সময়টাতে ওই সময়টাতে মেয়েটা ছিল তো হ্যাংলো তখন আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করছি তাকে আল্লাহ রহমান কি জন্য কারণে আমি তাকে অন্যটা পেশায় মারি নেই তবে আমি তাকে অনেক পিটেছি আপনি যখন এই কাজগুলো করছিলেন এটা একটা আবাসিক হোটেল করছিলেন ও কোন চিল্লাচিল্লি করছিল না হ্যাঁ রুমটা বন্ধ ছিল জানলা ছিল তো সব গ্লাস টাস সব বন্ধ ছিল এটা এরকম করলেও তো বাইরে থেকে সাউন্ড আসার কথা এবং কিন্তু আল্লাহ রহমত কেউ দেখতে পারেনি বা শুনতেও পারে আমি জানি না এটাকে আপনি আল্লাহ রহমত বলবেন কিনা কারণ এই ধরনের কাজ আল্লাহ কখনোই রহমত করে না ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি আপনার বলার জায়গা থেকে হয়তো বলছেন ফাইন তারপর তারপর আমি তাকে অনেক টর্চার করি অনেক মারি মানে মেরে ফেলার জন্য আমার সম্পূর্ণ প্ল্যানিং তখন থাকে এক পর্যায়ে যখন আমি সকালটা হয়ে যাই সকাল আমি আর ঘুমাইতে পারিনি এই যে মেরে ফেলার জন্য প্ল্যানিং করেছেন আপনি যখন হোটেলে উঠেছেন তখন কি আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে উঠেছিলেন হ্যাঁ তখন আমি আমার পরিচয় রেজিস্ট্রি বুকে কি নাম লেখা ছিল রেজিস্ট্রির বুকে লেখা ছিল দিদার পুলিশ শুধু ভুল ক্রমে আমি মেয়েটার নাম রোজিনা থেকে মর্জিনা লেখে বেরি তার মানে আপনি আপনার নিজের পরিচয়টা রেজিস্টার বুকে লিখে রেজিস্টার তারপর আমি আর রাত্রে ঘুমাই নেই ঘুমাইলে সে কোনো প্রকার যে দরজাটা খুলে গেলে তখন আমি সারা রাতে জাগিয়ে থাকি জাগিয়ে থাকার পর সে খান্না গাড়ি করতে থাকে করার পর সে আমি বাড়িতে যাবো না বাড়িতে আমি কি মুখ নিয়ে যাবো তখন সকাল যখন হইতে হওয়ার পরে তার আমি টাকা পাঁচ হাজার দিই সে বলছে আমি পাঁচ হাজার টাকা নেবো না আমার পুরো টাকাই দেওয়া লাগবে দুই লাখ টাকা আমি তার দুই লাখ টাকা করতে গেছি টাকাটা তো আমি ট্রান্সফার করে দিয়েছি তাকে আমি অনেক বুঝাই অনেক তার পাঁচ পর্যন্ত ধরি আমি তাকে পাটা জড়াই ধরি তার আমি তোর আমি বিয়ে করবো তুই এখন চলে যা আমি তো কথা দিলাম তোর পরবর্তী বিয়ে করবো কথা না আমি কোথায় যাবো যাবো না তোকেও যাইতে দেবো না আমি পর্যায়ে তার বুঝে সুতে তাকে আমি বাইর করি বাইর করার পর তার আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আমি বলছি তুই চোখের বাসা চলে যা তো বাসা চলে যাওয়ার কয়েছে আমি চট্টগ্রাম মধ্যে সে চলে আসছি আপনার বাড়ি ঘর সম্পর্কে সে কোনো কিছু জানতো কোথায় থাকে একসাথে এত টাকা কোথায় পাইলি পাইছি কোন এক জায়গায় শুধু আমার অ্যাকাউন্টে মনে হয় সাতাশ হাজার টাকা রাখে আর বাকিটা অন্য অ্যাকাউন্টে আমি ট্রান্সফার করি করার পরে এখন মেয়েটা বাড়িতে যায়নি আমি বলছি ও বাড়িতে চলে তো তিন দিন সে বাইরে ছিল তো বাড়িতে টাকার পরে সে তারা এসকে অফিসে আলিশ করছে তানে আলিশ করছে আলিশ করার পরে চিটা নিয়ে মেসেজ দিয়েছে তখন আমি বাড়িতে হঠাৎ তিন দিন পরে মেয়েটা আমাকে একটা ফোন করে যে দিদার আমি পাহাড় তুলে যাচ্ছি মানে এক গাড়ি বাস ওলা মেয়েটাকে পাইয়া তিন দিন ওর এখানে রাখে পদ্মার হাট তো রাখার পর আমি যখন চিন্তা করতে তাকে রিসিভ করবো কিনা কারণ এদিকে আমার থানা আসতেছে পুলিশ আমার খুঁজতেছে যে মেয়েটা বাইর করে দে তুই মেয়ে একটা নিয়ে চলে আসছাস আর আমার মা বাবা তো ফাঁক লেগে গেছে কি এ আসছে ছুটিতে এ কিভাবে একটা মেয়ে নিয়ে আসলো তখন আমার এক ফ্রেন্ডের সাথে আলোচনা করে বলতেছে একটা কাজ কর সাগর পরে মেয়েটাকে নিয়ে এখানে মারি ফেলবো তখন তাকে আমি রিসিভ করি যে কোনো কারণ বসে সাগর পরে আমি নিতে পারি তাকে ট্যাক্সি করে তখন আমি আমার বাইকে ফোন করি তখন আমি আমার বাইকে নিয়ে সরাসরি আমার বোনের বাড়িতে চলে যাই তো বড় বোনের বাসা যখন নিয়ে যায় বড় বোন এটা অ্যাকসেপ্ট করে না আমার বোন বলতেছে একে এখন নিয়ে যায় আমার বাড়িতে কোথায় নিবে আমি জানি না বড় বোনের বাড়িতে কেন নিয়ে গেছিলেন বিয়ে করার জন্য নিয়ে গেছে আমার একটা সেফটির জায়গার ব্যবস্থা ছিল মানে আমি মেয়েটাকে নিয়ে হঠাৎ হঠাৎ কোথায় যাবো কারণ মেয়েটা তো আজকে চার দিন যাবো নিকুস কক্সবাজারে মনে করেন আমার নামে তখন বড় বড় পত্রিকায় লিখছে যে একজন পুলিশ কনস্টেবলের প্রেমে পড়ে মেয়ে রোজিনা রাকাত্তা শিরোনাম এগুলো মানে লোকাল পেপারে লেখা হয়েছে সবাই আপনাকে খুঁজছে তো খুঁজতেছে এখন তার আমি আমার বোনের বাড়িতে নিয়ে গেছি বোনকে বলতেছে বোন আমি তার কাছ থেকে এই টাকাটা নিয়ে এসেছি এখন আমি কি করব আমার বোন বলতেছে না আমি পারবো না তুই এখান থেকে চলে যা তারপর আমি তাকে নিয়ে এখন অনেক চিন্তা ভাবনা করলাম যে মেয়েটাকে নিয়ে আমি কি বিপদে পরে যাবো এখন তো শেষে বাঁচার তাগিতে আমি কি করছি সিদ্ধান্ত আমি কুতুব দিতে না হাজির হয়ে যাবো মেয়েটাকে নিয়ে তারপর তখন আমি আমার ভাই আমি আমার ভাইয়ের একটা বন্ধু ছিল ওই বন্ধুরা সহকারে আমরা কুতুব দিয়ে চলে যাই হাজির হওয়ার পরে তো এখন দেখি ওর ফ্যামিলি সব ওখানে বসে আ
কুতুব দিয়ে আপনাকে পালাই চলে আসছে ওই জায়গাতে আমি তাকে রাখি সেটা আমি উদ্দেশ্যে চলে আসছি চলে আসার পরে আমার তার মধ্যে সে একটা ডায়রি করছে ডায়রি করার পরে এসপি স্যারে জানাইছে এসপি স্যারে জানানোর পরে আমি তখন শুক্রবার একটা দিন ছিল দিন আমি নামাজ পরে এসে বাসায় বসছি বসার পরে ভাতটা খাওয়ার জন্য প্লেটটা নিছি মাত্র দশ বারো জন ডিবির লোক আসলো ডিবির লোক আসে আমার বলতে দিদার চলো তখন আমাকে হ্যান্ডকাপ লাগাই লাগানোর পরে আমাকে ঠিকাও তুলে ফেলে আপনি চুরিতে থাকা অবস্থায় চুরিতে থাকা অবস্থায় তখন আমাকে ওখান থেকে দিদা দেখো যদি তুমি দুই লক্ষ টাকাটা দাও তাহলে তুমি আরো বিপদে পড়বো তখন মনে মনে চিন্তা করলাম যা মানুষের জীবন তো অনেক কিছু ঘটে আমার লাইফে আমার কি ঘটবে আমার জানো তখন আমার ফ্যামিলি পুরো ফ্যামিলিটা আসছে ওখানে একতা নেই পরে ওদের সাথে ভাই তো তখন জেনে গিয়েছে যে হ্যাঁ আপনি কি করেছেন কি কারণে ভাই তো জানি তখন ভাই কি বলেছে ফ্যামিলিকে যে আপনি এই কাজ করে টাকাটা পেয়েছেন টাকার কথা আমার ভাইও বলেনি আমার বড় বোনের জামাই যখন আসলো আমার কাছে বলছে এই প্রস্তাব টা দিয়েছে মানে আমার ভাগ্যে যা হবে তাই তারপর চলে যান এখান থেকে আমার ফ্যামিলিটা টাকা আনবে কইয়ে চলে যায় চলে যাওয়ার পরে আমাকে তারপর এখান থেকে সুকুরি তানে হ্যান্ড ওভার করে তা হ্যান্ড ওভার করার আগে যে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে যেটা আমি যখন রাত্রে কাস্টরিতে যখন ছিলাম ওয়ার্ডে তখন আমাকে দেয় তো যাওয়ার পরে আমার সকালবেলা যখন জেলখানার নিয়ম অনুযায়ী যখন চোলটা কাটলো কাটার পরে আমি কোন আমার কাছে কোনো গামছা ছিল না কোনো খুনি কিছু ছিল আমি হাউস থেকে মাথাটা দেওয়ার পরে উঠতেই একটা ছেলে আবার বলতে সার ধরেন তো আমি তো কনস্টেবল সে যখন আমাকে স্যার বললো তো বিভিন্ন কয়দিরা যখন ছিল পাশে তো কয়দিরা বলতে কিসের স্যার হতে পুলিশের এসে তখন কয় কয়দিরা বলতে এ পাইছি আজকে মারি হলো আরে তো ছেলেটা কে ছেলেটাকে আমি কোথাও দিতে নাই মানে যখন আমার এই ঘটনাটা হবার আঠারো দিন আগে তাকে আমি এলজি সহকারে ধরি এলজি মধ্যে অস্ত্র সহকারে আর কি তাকে ধরার পরে সেই কাস্টুরিতে চলে যাওয়ার পরে ওই কাস্টুরিতে তার সাথে আমার দেখা তখন আমাকে আর ওয়ার্ডে আর দেয় নেই তখন ওয়ার্ডে সবাই আমাকে মেরি ফেলার জন্য পঞ্চাশ ষাট জন কয়েদি আসে গেছে পুলিশ পাইছি আজকে পুলিশের এসে অনেক হ্যারাম দেখাইছে বা অনেক কিছু করছে ওদের কারণে আজকে আমরা অপরাধ না করে কেন ডুবে গেছি তখন জেলা ছিল তখন আমার বলছে এ দিদারকে সিঙ্গেল সেলে দিয়ে দাও ওকে দিদার সিঙ্গেল সেলে আপনি আছেন এই মুহূর্তে এবং আপনি এখানে একটা লম্বা সময় থাকবেন আমরা ধরে নিচ্ছি এই জায়গাটা থেকে আমি আপনাকে একটু ফ্ল্যাশব্যাকে নিয়ে যেতে চাই লাইক আপনার জীবনে আপনি এখন যে জায়গাটার কথা বর্ণনা করছেন যে অপরাধের কথা আপনি বর্ণনা করছেন রোজিনাকে ঘিরে সেই অপরাধের আগে আপনি কি আপনার জীবনে আর কোন অপরাধ করেছেন হ্যাঁ আমার জীবনে আমি আরো অনেক অপরাধ করছি এই রোজিনার ঘটনার আগে ওকে প্রিয় শ্রোতা আমরা তাহলে একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যেতে চাই এবং আপনারা সবাই মনে রাখবেন যে একজন পুলিশ কনস্টেবল তার জীবনের এমন একটা অপরাধে এখন সে জেলে আছে পুলিশ কাস্টডিতে আছে গল্পের এই জায়গাটি থেকে আমরা তাকে তার জীবনের আরো বেশ কিছু গুরহ অপরাধ এবং নির্মম সত্যের জায়গাটিতে আমরা তাকে ফ্ল্যাশব্যাকে নিয়ে যাচ্ছি যেগুলো সে রোজিনার সাথে করার আগে করেছিল কোথা থেকে সেটা এর আগে আমি অনেক অনেক ঠিক কাজ করছি যেমন কি আমি দেড়শো টিম এর সাথে প্রেমের সম্পর্ক করছি কত টিম এর সাথে দেড়শো দেড়শো মেয়ের সাথে আপনি প্রেমের সম্পর্ক করেছেন হ্যাঁ আমি দেড়শো টিম এর সাথে সম্পর্ক করছি এই রোজিনার সাথে আপনার এই ধরনের সম্পর্কে যাবার আগে না আমি রোজিনার সাথে যাওয়ার আগে রোজিনার সহ আমার একশো যাকে দিয়ে আমি সেঞ্চুরি উদযাপন করছিলাম রোজিনাকে দিয়ে আপনি সেঞ্চুরি করেছিলেন জি তারপরে রোজিনার পরেও আরো পঞ্চাশ জনের মতো আছে এবং সত্তর জনের সাথে আমি শারীরিক সম্পর্ক করছি এই সত্তর জনের সাথে আপনার শারীরিক সম্পর্ক হওয়ার পরেও রোজিনার সাথে আপনার যে সম্পর্কের মানে ধরন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে আপনার অনেক ধরনের অ্যামেচার অ্যাটিটিউড লাইক এই ঘটনাটা ঘটলে কি হবে ওই ঘটনাটা ঘটলে কি ধরনের পেনাল্টি হতে পারে প্রিয় শ্রোতা আমরা একটা এসএমএস পোলের মুখোমুখি করছি আপনাদেরকে আমরা দিদারের কাছ থেকে যে অপ্রিয় সত্যগুলো শুনছিলাম এমন একটি জায়গায় এসে আমরা দাঁড়িয়েছি সেটা সত্যি সত্যি অনেক বেশি অ্যালার্মিং আমাদেরকে অনেক বেশি কনফিউজ করে দিচ্ছে রাইট নাও আমরা যে সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে আছি সেটা আমরা দেখছি যে একজন পুলিশ কনস্টেবল তার জীবনের অপ্রিয় সত্য ঘটনার বর্ণনার ঠিক সেই জায়গাটিতে আমরা পেলাম রোজিনার সাথে তখন যে অপরাধগুলো সে করেছে সেই অপরাধের আগে সে আরো প্রায় শখানেক মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক করেছে এবং একই সাথে চৌত্তর জনের মতো মেয়ের সাথে সে অনৈতিক সম্পর্ক করেছে রোজিনার সাথে সম্পর্ক হবার আগে এবং এটা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য আপনার জায়গা থেকে আমি ঠিক জানি না তবে আমি একটা এসএমএস পোলের মুখোমুখি করছি আপনি যদি মনে করেন যে দিদার যেটা বলছে সেটা সত্য তাহলে আপনি লিখবেন ইয়েস এবং আপনি যদি মনে করেন ও যা বলছে মিথ্যা বানোয়াট এবং কোনোভাবে বিলিভ করা যায় না তাহলে আপনি লিখবেন নো নো লিখে ঝটপট পাঠিয়ে দেবেন দুই 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 এক নম্বরে প্রথমে লিখতে হবে এ বি সি স্পেস
দিদারের অপ্রিয় সত্যের প্রয়োজন আমাদের আর হবে না দিদারকে আমাদের অনুষ্ঠান থেকে এখানেই আমরা বিদায় করে দেব যদি ইয়েস পার্সেন্টেজ ফিফটি ওয়ান হয় তাহলে দিদারকে আমরা ক্যারি করতে দিব সুতরাং আপনার মতামত এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা অপেক্ষা করছি এস এম পোলের রেজাল্টের জন্য আপনি ঝটপট পাঠাতে থাকুন একটু পরই কম্পিউটারের কাছ থেকে আমরা জেনে নেব এস এম এস পোলের রেজাল্ট আপনি যেই কথাগুলো এখানে বললেন হাউ ইট হ্যাপেন্স ইন ইয়ার লাইফ বিভিন্ন ছলে বলে কুশলে তাদের কিছু নাম্বার সংগ্রহ করতাম বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে কিভাবে মানে একটা বন্ধুকে বলতাম যে দুস্থ দুটা মেয়ের নাম দুটো ঘটনা আমরা একটু পুরোপুরি জানতে চাই আপনার কাছ থেকে আমার জানার মতো যে মেয়েটা আমার জন্য আত্মহত্যা করে আপনার জন্য একটা মেয়ে আত্মহত্যা করেছিল হ্যাঁ সেটা আমি কুতুব দিয়ে তাঁর টাকা অবস্থা আমি যখন কক্সবাজার থেকে কুতুব দিয়া পুষ্টি হয়ে চলে যাই তখন আমার একটা বন্ধু ছিল তো আমাকে একটা নাম্বার দেয় কুতুব দিয়ার রনি নামে একটা মেয়ের নাম্বার দেয় তো বলে যে ওর সাথে আমি ওই থানা থাকা অবস্থা ওর সাথে সম্পর্ক করছি এবং তুই দেখ কিছু করতে পারিস কিনা মেয়েটার নাম্বার দিয়ে বলেছি নাম্বারটা আমি তো মেয়েটাকে চিনি না তা আমি কুতুব দিয়ে থানায় গেছি যাওয়ার পরে ওর সাথে ফোনে দুই তিনবার অংশ ফোন দিই সে ফোনটা রিসিভ করে না বা কথা বলতে মন চায় না বা কাটি দেয় পর এক সময় সে আমার সাথে দেখা করতে বলে দেখা করতে করার পরে তার সাথে আমি কুতুব দিয়ে উপজেলার মধ্যে দেখা করি তারা তখন কলেজ ড্রেস ছিল মেয়েটা ডিগ্রির একটা ছাত্রী ছিল তারপরে তার সাথে দেখা করার পরে ওর সাথে দুটা বান্ধবী ছিল বান্ধবী গুলো আমার সাথে কথা বলার পরে সে আমাকে বলতে যাচ্ছে ঠিক আছে আমার ভালো লাগছে ভালো লাগছে মানে ঠিক বুঝলাম না কার ভালো লেগেছে রনির ভালো লাগছে আমাকে ওকে তার আগে আপনি ফোনে কি ধরনের কথা বলতেন তাকে আমি বলতাম আর কি যে রনি আসলে পরে যখন আমি রনির সাথে প্রতিদিন আমি তাকে কলেজে দিয়ে আসতাম তার এক সাথীতে দুইজন থাকতাম যখন রৌদ্র হলো সে সাথীটা নিয়ে বাইরে তো মানে অর্থাৎ আমার সাথে রনি যতক্ষণ থাকতো তখন আমার খুব ভালো লাগতো হাসিটাও ভালো লাগতো তার কথা বার্তা খুব সুইডা বলে আমার কাছে রাখতো তো রনির সাথে আপনি কেন মিশছিলেন যখন একটা আপনার ইয়া কলিগ তাকে বলেছে তার সঙ্গে মিশেছে তার সঙ্গে সম্পর্ক করেছে এবং তারপরে আপনাকে নাম্বারটা দিয়ে দিয়েছে তো রনির সঙ্গে আপনি আসলে কি চাচ্ছিলেন আলটিমেটলি আপনার টার্গেট কি ছিল রনির সাথে আমার আলটিমেটলি আমার সম্পর্ক ছিল আমি যে তার সাথে সম্পর্ক সম্পর্ক করা তার সাথে আমার শারীরিক সম্পর্ক আমি করি এটাই আপনার টার্গেট ছিল কোনো প্রেম করা বা অন্য কোনো কিছু টার্গেট ছিল একদিন কক্সবাজার আমরা যাই যাওয়ার পরে তখন আমার টাকা দিয়ে তাকে আমি হোটেলে তুলি ও কি জানতো যে আপনি তাকে হোটেলে তুলছেন না তাকে আমি বলাই ছিল তার সাথে আবার কি বলেছিলেন যে আমি তোকে ভালোবাসি আমি তোকে জীবনে চাই সবকিছু দিয়ে আমি তোকে ভালোবাসি তখন তাকে আমি হোটেলে তোলার পরে তার আমায় করে চলে বাজারে মেয়েটা কেন গেল সাধারণত কোনো মেয়ে বিয়ে শাদি না করে এরকম জায়গায় যাওয়ার কোনো রিস্ক নেবে না কিভাবে পড়িয়েছিলেন আমি বিভিন্ন ভাবে তাকে পরে কক্সবাজার নিয়ে গেছি নিয়ে যাওয়ার পরে সে তার একটা চাচা ছিল কাশেম মেম্বার কয়ের বিল বাড়ি তাকে শেষ জিনিসটা জানাই কি জানাই জানাই যে আমি দিদারকে আসলে তারপরে সে আমাকে বলতে এবার ঈদে আমি তোকে নিয়ে কক্সবাজার যাবো এই টাকাটা কিন্তু আমার টাকাটা তোমার না খরচ করবে যেন আমি আমরা একদিন থাকবো তখন সে তার মার কাছ থেকে টাকা চাই টাকা চাওয়ার পরে সে যখন তার মা হয়তো বা তার সাথে ওয়াদা করছে যে টাকা দেবে বা দেবে না আমি আর জানি না তারপরে যখন সে আমাকে মৃত্যুর একদিন আগে আমার বলছে যে হ্যাঁ দিদার আমি তোকে নিয়ে কক্সবাজার যাবো আমার সবকিছু রেডি আমি কক্সবাজার যাবার জন্য ওর জন্য আমি বসে রয়েছি তো মার টাকা না দেওয়াতে সে কি কারণ বসতে সে আত্মহত্যা করছে আমি আর জানি না তখন সে আত্মহত্যা করার পরে তাকে সদর হাসপাতালে তার ফ্যামিলি নিয়ে গেছিল কিন্তু সে ততক্ষণ মানে মানে পথে মারা গেছে আর কি মারা যাওয়ার পরে তখন আমাদের থানা যখন ইনফর্ম করা হয় ইনফর্ম করার পরে থানার থেকে আপনার তারোগা না গিয়ে আমাকে পাঠাই পাঠানো আমি যখন যাই ওখানে লাস্টটা সুরুত্থল করার জন্য যখন একজন পুলিশ প্রতিনিধি থাকে আমি যাইয়া দেখি রনির চেহারা রনির চেহারা যখন দেখি তখন আমি তো আমি তো বয়ে মরতেছি যে আমি 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 বাজি গেছি তখন এরা বারবার বলতেছে যে যে এটা মায়ের কারণে হয়তো রাগ করে সে মরে নেই এর ভিতরে কোনো কিন্তু থাকতে পারে তার মোবাইলে কল লিস্টটা দেখা হোক তখন আমি বলতেছি মোবাইলে কল লিস্ট দেখলে আমিও আমি বাজে যাবো কারণ একদিন আগে তো আমি রনির সাথে কথা বলছি তখন আমি কাশেম মেম্বার কথা কাশেম মেম্বার বলতেছে ভাই এই কথা কেউ যেন না জানে কিভাবে কি করবো এটা তুমি জানো কিভাবে বুসপনাম করবা কিভাবে কি করবা তুমি জানো তখন লাস্টে আমি আমার একটা দারোগা ছিল আর চিটা গাঙ্গবাদী আমি বিস্তারিত বললাম এটা বলতেছে একটা কাজ করে দিতে নাম্বারটা চেঞ্জ করে গেল আর এটা যে কিছুর বিনিময় সুরক্ষা রিপোর্টটা করে 
খবরটা যেন দিয়ে দিই সেই সুরতাল রিপোর্টটা আপনিই করেন হ্যাঁ আমি করি আমার ডকুমেন্টস এটা আছে আপনার ডকুমেন্টস এটা আছে যে ডকুমেন্টস মানে সুরতাল রিপোর্টটা কি আপনার কাছে আছে 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 আমরা কিটু দেখতে পারি আপনি কি বলেছিলেন সুরতাল রিপোর্ট না সুরতাল রিপোর্টে আমি কিছু বলি না জাস্ট আমাকে একটা থানার প্রতিনিধি হয়ে মানে একজন থানার মানুষ যে থাকে যে তার একটা সুরতাল রিপোর্ট করছে যেটা পোস্টমর্টেম যাকে যাকে বলে আর কি ওটা সেই একটা পুলিশ কনস্টেবলের সামনে বা একটা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে একটা লিপিবদ্ধ করা হয় আচ্ছা রিপোর্টটা নিয়ে তার সাথে থানা জমা দেওয়া লাগে ওই কাজটা আমি করছি তখন আমি কাউকে বলতেছি না যে যে এই রনিকে আমি ভালোবাসতাম ওকে ওকে তখন এই রনি মারা যাওয়ার পর থেকে আমার আসলে মনটা বেশি খারাপ হয়ে যায় যে আসলে যাকে তো আপনি তো আজকে স্বীকার করছেন যে আপনার ভুলের কারণে আপনার অপরাধের কারণে আমি সুইসাইড করেছি কারণ আমি কাউকে বলি নাই কারণ রনি এটা তার মা মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল না তার সাথে আমি দায়ী ছিলাম আর রনি আমাকে ভালোবাসার কারণে হয়তো সেই টাকাটা চাইছিল সে নিজের টাকাটা খরচ করবে বিধি আচ্ছা সেই টাকাটা তার মা দেয়নি সে জন্য দেয় না সে আত্মহত্যা করছে সে আপনাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করে নিজে সে জানানোর প্রয়োজন যে আমি তোকে কথা দিয়ে রাখতে পারিনি তাহলে আমি আত্মহত্যায় আমার জন্য অনেক কিছু ওকে আপনি সেটা মনে করছেন তার মানে আমরা এখানে কনফিউশনে আছি যে আপনি হয়তো ভালো জানবেন কিন্তু আলটিমেটলি আপনি যেটা বলছেন সেটা কারণ নাও হতে পারে বিকজ এটাকে আপনি একটা অনুমান ধরে নিচ্ছেন এটা নাও হতে পারে অন্য কিছু হতে পারে তারপর আপনি এটাকে মনে করছেন যে তার আত্মহত্যার পিছনে আপনি আমাকে নিয়ে সে কক্সবাজার যাওয়ার কথা ছিল সেটা আমার কাছে মনে করেন অপরাধী মনে হইতেছে আমার সাধারণ একটা কক্সবাজার নেওয়ার জন্য সে আত্মহত্যা করলো ওকে তারপর আসলে এভাবে অপরাধ বোধটা মনের ভিতরে জাগে বিভিন্ন ভাবে কিভাবে একটা মেয়েকে পাঠানো যায় কিভাবে একটা সাথে চলনা করা যায় এগুলো প্ল্যানিং করি বিভিন্ন বন্ধু বান্ধবীদের সাথে বসে যেগুলো আমাদের ক্লোজ বন্ধু বান্ধব যার সাথে অনেক কিছু শেয়ার করা যায় ঠিক মনে করেন বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে এর কাছ থেকে নির্দিষ্ট নাম্বার অন্য একটা ফ্লাক্সির দোকানে মনে করেন আমি নাম্বার দিতে গেছি একটা মেয়ে আমার আগে নাম্বারটা ফ্লাক্সি করলো কাতার মতো লেখা থাকে ওইটা অনেক সময় মোবাইলে ডাইরেক্ট সরাসরি মারে যায় তো কাতা যেটা লেখা থাকে সেটা চাইয়া মানে নাম্বারটা মুখস্ত করে বলি তো এইভাবে করে বিভিন্ন ভাবে মানুষের সাথে প্রেম ভালোবাসা করছে নাম্বারটা নেওয়ার পরে কি করতেন বিভিন্ন রং নাম্বারে মানুষ হিসেবে ঢুকতাম প্রথমে ঢুকতাম যে আপনার নাম্বারটা সার্কেলে পাইছি বিভিন্ন ভাবে মনে করেন রং নাম্বার পাইছি টাকার মধ্যে পাইছি তারপরে ভুলে চলে গেছে এভাবে করে আমরা ঢুকতাম ঢুকার পরে তাদের সাথে বিভিন্ন मोबाइल छप्पन्न गायर मध्य प्लस छविगुल 
ব্যবসা করে দিয়েছি আপনারা গেলে দেখতে পারবেন এবং এখানে যাতে কাউকে ব্যক্তিগতভাবে চেনা না যায় সেটাও আমরা খেয়াল রেখেছি এবং একই সাথে যে সিমগুলোর কথা ও বলেছে সেই সিমগুলোর একটা একাংশের কিছু ছবি আমরা দিয়ে দিয়েছি সেখানে ওইভাবে নাম্বার দিয়ে লেখা আছে আপনারা গেলে ফেসবুকে গেলে আপনারা ছবিটা দেখতে পাবেন যে ফেসবুকের কথা আমরা বলছি ওখানে গেলে আপনি একটা পেজের লিঙ্ক পাবেন সেই পেজে গিয়ে আপনি লিঙ্ক যে পেজটি দেওয়া আছে সেই পেজটিতে গিয়ে আপনি বিস্তারিত ছবিগুলো এবং ডকুমেন্টসগুলো দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম এইটি নাইন পয়েন্ট টু আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম এইটি নাইন পয়েন্ট টু আপনারা দেখুন তারপরে আপনারা এস এম এস পোলের ভোটে গিয়ে আপনারা ইয়েস অথবা নো জানান আমরা একটু পরে এস এম এস পোলের ভোট আপনাদের সামনে প্রকাশ করব আমরা আরো খানিক্ষণ সময় নিচ্ছি আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম এইটি নাইন পয়েন্ট টু ওখানে গিয়ে আপনারা একটি পেজের লিঙ্ক দেখতে পাবেন সেই পেজে গিয়ে আপনারা যাবতীয় ডকুমেন্টস পাবেন আমরা ফিরতে চাই আবারও দিদারের কাছে দিদার আপনি কথা বলে বুঝতে পারতেন যে কোন মেয়েটাকে আপনি পড়াতে পারবেন কোন মেয়েটাকে আপনি পড়াতে পারবেন না তারপর তো নাম্বারগুলো আমরা বিভিন্নভাবে কালেকশন করতাম পরে তখন তাকে ফোন দিতাম হ্যালো বা বিভিন্ন ফোন দেওয়া জিজ্ঞেস বলতাম যে আপনি কেমন আছেন ভালো আছেন নাকি আপনাকে দেখছি অনেক দিন হয়েছে বা আপনার হাসিটা অনেক সুন্দর তখন সে আমাকে বলে যে আপনি আমাকে কোথায় দেখছেন তখন যে বন্ধুরা আমাকে বা নাম্বারটা দেয় সে তখন বলে দেয় যে অমুক জায়গায় ছিল সে অমুক নিউ মার্কেটের মধ্যে ছিল সে কালারটা ছিল এরকম তার দেখা সুবাদে আমি ওভাবে বলি ওকে বলার পরে সে আমার অনেক সময় দেখা যায় তারা যে কথাবার্তা গুলার মানে যখন তাদের সাথে সুন্দর করে বাভাবে ভদ্রতার মাধ্যমে দেখা দেখানোর পরে অনেক সময় দেখা যায় অনেক মেয়েদের বলে যে তুমি আমাকে এত ভালোবাসো তাহলে আমার মোবাইল দশটা টাকা পাঠাও বা বিশটা টাকা পাঠাও একটা মেয়ে হয়ে বলে এভাবে বলে অনেক সময় মেয়েরা বলে মানে ভালোবাসার প্রমাণ স্বরূপ তখন আমার চিন্তা করি আসলে এটা মনে কাজ হবে তখন কি করে দশ টাকা পাঠাই দিই তখন দশ টাকা পাঠাই দিলে মেয়েটা বলে যে আসলে তো দশ টাকা দিয়ে মেয়েটা পুটে যায় দশ টাকা বলছে এক এক মেয়ের এক এক ধরনের আর কি ডিমান্ড ডিমান্ড যেটা ফুলফিল করা আপনাদের জায়গা অনেক সময় অনেক সময় মেয়েদের মনে করেন অনেক সময় আমরা যখন তাদের সাথে কথা বলি অনেক মেয়ে যখন দেখা করার আগে বলে যে আমাকে অমুক রেস্টুরেন্টে নাও লাগবে তখন আমরা চিন্তা করি ওই রেস্টুরেন্টে নিয়ে তার কাছে আমার কাছে কি এক হাজার টাকা ধ্বংস হবে তখন চিন্তাও আপনার থাকে যে যত নর্মালি তাকে নেওয়া যায় যেমন একটা পার্কে গেলে আমার হয়তো পঞ্চাশ হাজার টাকা বা একশো টাকা খরচ হবে বিনিময়ে হয়তো পার্কে থেকে আমি তাকে বিভিন্ন বা কথাবার্তা বলার পর সন্ধ্যার পরে টার্গেট গুলো থাকে যে মেয়ের থেকে মোবাইল বা যা থাকে সব নিয়ে নেব এই ধরনের বাবা আমরা তাকে মেয়েদের থেকে পটাইয়া বিভিন্ন ভাবে মোবাইল নিয়ে ফেলি বা সন্ধ্যের চেন গুলা নিয়ে ফেলি টাকা পয়সা নিয়ে ফেলি প্রেমের ভালোবাসার নাম দিয়ে মনে করেন বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাই ওকে আমাদের নিজস্ব লোকও থাকে বা আমাদের বন্ধু বান্ধবও থাকে সেইভাবে করে আমরা বিভিন্ন শারীরিক সম্পর্ক করছি অনেক মেয়ের সাথে শারীরিক সম্পর্ক আসলে একটা টাফ ব্যাপার অনেক সময় রিক্স থাকে যে আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি এটা যদি হঠাৎ কোনো যদি ডিফেন্ডেবল হয় তা আমি বাজে যাবো বা আমাকে আটকে ফেলবে না আমার চিন্তা থাকে যে একটা মেয়েকে যদি আমি অসামাজিক কিছু কার্যকলাপ করে ফেলতে পারি মেয়েটা আমার কাছে ধরা এখন যার তার কাছে আমি যা চাইবো তা পাবো তাকে বিভিন্ন প্রবলন দেখাই মনে করেন আমার স্বর্ণের দোকান আছে বা আমার বাই বিদেশে আছে পুরো ফ্যামিলি আমার অস্ট্রেলিয়া আছে এভাবে করে বিভিন্ন লোভ দেখায় তাদের আর্থিক লোভ দেখায় যে আমার মোটরসাইকেল আছে অ্যাবজেট আছে এভাবে করে লোভ দেখায় আচ্ছা অনেক সময় দেখা যায় ঠিক আছে তুমি তোমার মোটরসাইকেলটা নিয়ে আসো তখন আমি কি করি আমার বন্ধুকে ফোন করে দোস্ত এক ঘন্টা যেন আমার মোটরসাইকেলটা দেওয়া লাগবে তখন ওই মোটরসাইকেলটা নিয়ে গেলে মেয়েটা তো পাগল হয়ে যায় হ্যাঁ একটা অ্যাবজেক্ট নিয়ে এসে ছেলেটা কোন ফ্যামিলি ছেলে হবে এটা তো বোঝা যায় তখন দেখা যায় কি অনেক সময় সে আমাকে অফার করে যে চলো বা আমরা একটু ঘুরে আসি তো ঘোরানোর মধ্যে মনে করেন তাকে অনেক সময় বোঝাই যে আসলে তুই আমার তোকে বাও লাগছে তোকে আমার পাইতে হবে বা আমি তোকে না পাইলে আমার আমার বাও লাগবে না এভাবে করে তাদেরকে অনেক সময় দিতে না গেলে জোর করি যেগুলো জোর করে করতে গিয়ে আমার লাইফে মানে আমার জীবনে আমি এই একশো সত্তরটার মধ্যে সবচেয়ে যেটা আরো একটা অন্যতম যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি একটা মেয়েকে প্রেমের ভালোবাসার মানে ভালোবাসা দিয়ে আমি তাকে সাগর পাড়ে নিয়ে গেছিলাম সাগর পাড়ে নিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে আমার আমার বিশ্বাস উপর গেছে কিন্তু মেয়েটা কোনো খারাপ মেয়ে না খারাপ মেয়ে না বলতে মেয়েটাকে দেখতে খুবই সুন্দর একটা মেয়ে আমার একটা বন্ধু ছিল সাথে সজীব তো সজীব আমার পাশে বসা সজীবও জানতো না যে আমার মুভমেন্ট আছে বা আমার চিন্তা ভাবনাটা কি চিন্তা ভাবনাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সেটা সজীবও বুঝে নেই তখন মেয়েটাকে আমি বলি যে আমি তোর
মানে আমার সাথে আর কথা বলতে চাইতো না তারা আমাকে এরাই চলতো ম্যাক্সিমাম সময় এরাই চলতো তাদেরকে আর ফোন দিল তারা আর কথা বলতো না যে তুই আমার সাথে এগুলা করছো তোর আমি বিশ্বাস করে ভুল করছি এগুলো আর তোর সাথে আমার আর হবে না এভাবে করতো আর কি ওকে এইভাবে আপনি প্রায় সত্তরটি মেয়ের সাথে এভাবে মিশেছেন এবং সখানেক মেয়ের সাথে আপনি ধরনের প্রতারণা করেছেন যাদের কাছ থেকে কখনো আপনি মোবাইল ফোন চিন্তাই করেছেন কখনো টাকা চিন্তাই করে নিয়েছেন কোনো না কোনো ভাবে তাদের কাছ থেকে আপনি একটা ফায়দা হাসিল করেছেন তাই তো এটা হচ্ছে রোজিনার সাথে প্রেমের সম্পর্ক বা রোজিনার সাথে এই ধরনের একটা অনৈতিক সম্পর্কে যাবার আগে আপনি যেখানটাই ছিলেন আপনাকে আমরা ফ্ল্যাশব্যাকে নিয়ে গিয়েছিলাম সেই পুলিশের কাস্টাডিতে যেখানে আপনাকে জেলে ভোটে রাখা হয়েছে সেখান থেকে আপনাকে একটা সিঙ্গেল সেলের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল সেখান থেকে আমরা ফ্ল্যাশব্যাকে নিয়ে গিয়েছিলাম প্রিয় শ্রোতা আমরা এই পর্যায়ে সেই সিঙ্গেল সেলের জায়গা থেকে সামনের দিকে এগোতে চাই আমরা যেটা পেলাম রোজিনার সাথে এই ঘটনা ঘটার আগে সে প্রায় সত্তরটি মেয়ের সাথে এই ধরনের অনৈতিক কাজ করেছে এবং সখানেক মেয়ের সাথে প্রেমের অভিনয় করে তাদের কাছ থেকে কখনো মোবাইল ফোন এবং টাকা থেকে যাবতীয় জিনিসপত্র সে চিন্তাই করেছে একজন পুলিশের কনস্টেবল থাকা অবস্থায় এই ধরনের কাজ করা কতটা গর্হিত অপরাধ হতে পারে সেটা আপনি আপনার জায়গা থেকে চিন্তা করতে পারেন আমরা শুধু দেখাতে চেয়েছি একজন মানুষ যাই হোক না কেন সে তার মানবিক গুণাবলী নিয়ে সবসময় চলতে থাকে একজন মানুষের মধ্যে যতটাই হিউম্যানিটির প্রলেপ দেয়া হোক না কেন সেই মানুষটি যদি মনের দিক থেকে মানবিক অর্থে মানুষ না হয় তাহলে সে যদি আইনের রক্ষক হয় তার দ্বারা অনেক গর্হিত অপরাধ হওয়া সম্ভব আজকে এখানে দিদার এসে তার জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো বলে গেছে বা বলে যাচ্ছে অকপটে এবং তার জীবনের যে কি করুণ পরিণতি সেটা তো আমরা দেখব একটু পরেই তবে তার আগে আমরা এস এম এস পোলের রেজাল্ট জানতে চাই এবং এস এম এস পোলের রেজাল্টের পর পর আমরা ঠিক সেখান থেকে ফিরব যেখান থেকে ফ্ল্যাশব্যাকে নিয়ে গিয়েছিলাম দিদারুলকে প্রিয় শ্রোতা চলুন কম্পিউটারের কাছ থেকে জেনে নেই এস এম এস পোলের রেজাল্ট কম্পিউটার বলছে ফিফটি থ্রি পার্সেন্ট ইয়েস বুঝতেই পারছেন যে কত বেশি পরিমাণ মানুষ তাকে বিলিভ করতে পারেনি এবং কনফিউজ রয়েছে আমার মনে হয় তার যে ডকুমেন্টসগুলো রয়েছে সেগুলো যদি আপনারা দেখেন ফেসবুকে গিয়ে তাহলে বুঝতে পারবেন যে আসলে সে যেটা বলছে সেটা হয়তো গুছিয়ে না বলার কারণে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ লিসনার যারা আছেন তারা বিশ্বাস করতে পারেননি যাই হোক পুরোপুরি রেজাল্ট হচ্ছে ফিফটি থ্রি পার্সেন্ট হচ্ছে ইয়েস এবং ফর্টি পার্সেন্ট হচ্ছে হলো নো তার মানে বুঝতেই পারছেন বাকি থাকে সেভেন পার্সেন্ট তারা হচ্ছেন কনফিউজ যাই হোক আপনাকে আমরা ক্যারি করার সুযোগ দিচ্ছি যেহেতু আপনার ইয়েস পার্সেন্টেজ সংখ্যা এখনো বেশি আমরা চাই কন্টিনিউ করতে ঠিক আছে আপনি ওই জায়গাটা থেকে ফিরুন যেখানে আপনি বলছিলেন যে আপনি আপনাকে একটা সিঙ্গেল সেলে দেওয়া হলো এবং যারা লোকজন ছিল তারা সবাই বলছে যে পুলিশের এসআই পেয়েছি আপনাকে মেরে ফেলা হবে এরকম একটা চিন্তা ভাবনা তারা করছিল তখন আপনাকে একটা সিঙ্গেল সেলে দেওয়া হলো তারপর তখন আমাকে সিঙ্গেল সেলে দিল দেওয়ার পরে আমাকে আমি ওখানে ছিলাম বাথরুম এবং প্রস্রাব কানা খোলা আমি বাত খেতে মোটার পাশে বসে একটা রুমের ভিতরে শুধু প্যান্টা চলতেছে কোনো মশারি নাই কোনো কিছু নেই মশার কামর লাগতেছে আমার কাছে জানালা আছে কোনো কিছু নেই চারটা দেওয়াল কষ্টে মাঝে মাঝে জেলা কারাগারের যে পাট আগরগার আছে ওইখানে বলে অনুমতি নিয়ে হয়তো বিভিন্ন বই আনতাম গল্পের বই না হলে মুখ সুদ মমিন আনতাম বা ম্যাক্সিমাম সময় হয়তো নামাজ পড়তাম মানে সুবিধা ছিল যে জেলাটা যখন মানে জেলসোপারটা যখন বন্দি হয় তখন জেলসোপার আসে আসার পর উনি সেলটা পাঁচটা পর্যন্ত কুলি দেয় সন্ধ্যা পাঁচটা পর্যন্ত মানে সেলটা খোলা থাকবে সাতটার সময় কুলবে পাঁচটার সময় লক আপ হবে তখন যখন আমাদের সাতটার সময় লক আপটা খুলে দেয় তখন একটু প্রাণ ভরে আমরা নির্দিষ্ট একটা জায়গা ছিল ওই জায়গাতে আমরা হাঁটতে পারতাম সকালবেলা আমাদেরকে একটা রুটি দিত আর অল্প একটু গড় দিত আমাদেরকে এগুলা খেয়ে থাকতে হতো আমাদের প্রায় বারোটা পর্যন্ত বারোটা পর্যন্ত এখন 
যদি কারো যদি পিসিতে টাকা লাগে পিসিতে বলতে বাহের বাহার বাড়ি থেকে যদি কারো যদি টাকা দেয় ওটাতে একটা পিসি হিসেবে এটা অ্যাড করে টাকাটা দেয় তো ওই পিসি টাকা যদি থাকে আপনার মন চাইলে হয়তো আপনি বা বাজে নিয়ে আসতে পারলেন বা পড়া নিয়ে আসে কাজতে পারলেন তারপর ওখানে ছোট্ট যে জায়গাটা আছে ওই জায়গাটা অনেক সময় দেখা যায় কি আমরা মানে গল্প বোঝ করতাম বা খেলা খেলতাম অনেক সময় এই আপনার বিভিন্ন পলোতিন বা বিভিন্ন জিনিস দিয়ে আমরা খেলা খেলতাম এখানে এক এক আসামি এক এক ধরনের এক এক আসামির মুভমেন্ট এক এক ধরনের তবে কারা জিন্দিগিতে কাটাটা অনেক টাফ ব্যাপার যে এক এক আসামির মন মানুষের এক এক ধরনের যেমনি আপনি একটা মার্ডার করে এসছেন আপনার সাথে আমি কথা বলতে পারতেছি আমি মার্ডার করে এসে ও একটা চুরি মামলা নিয়ে এসে তো এখানে সময়টা কারা হয়ে কি হবে সময়টা কাটানোটা হচ্ছে আসলে কোনো একটা হয় না হলে বই আনলো নাহলে আমি নামাজ পড়লাম না হলে রুমটা ধুইলাম হ্যাঁ এর সাথে নাহলে কথা বললাম কিছুক্ষণ কারার ওকির সাথে কথা বললাম এভাবে করে আমাদের সময়টা পার করা লাগে আমরা সারা দিন অনেক কষ্ট করার পরও যখন পাঁচটার সময় লকআপ্র হয়ে যায় মনে হয় আমার দুনিয়া আমার আর কিছু নেই তখন আমি পুরাই বন্দি সবচেয়ে কষ্ট লাগে ওইটাই যে আমাদের কোনো মশারিও নেই আপনার কি লাইট ছিল ওই সময়টা রাতের বেলাতে লাইট থাকে হ্যাঁ লাইট থাকে রুমে লাইট থাকে নাকি ওই করিডোরের লাইট দিয়ে চলতে রুমে লাইট থাকে রুমে লাইট থেকে জাস্ট আপনার কোনো কিছু রাখতে পারবেন না আপনি শুস পর্যন্ত আপনার রাখতে পারবেন কাপড় চুপড় থাকে মানে নিচে থাকে আর কি মনে করেন আমরা ওইখানে যদি যে কোনো ভাবে কাপড় চুপড় রাখি তো সপ্তাহে সপ্তাহে একটা ওরিট আসে ওরিটে সবকিছু ভাঙি সরে নিয়ে যায় কাপড় চুপড় নিয়ে যায় না কাপড় চুপড় নেয় না মানে ওগুলো ভাঙি ফেলে আর কি মনে করেন আমি একটা ব্রাশ দিয়ে মনে করেন ডাবলের মধ্যে লাগাইছি ওটা ভাঙি ফেলবে যদি আমার আসামি যদি কোনো কিছু করে ফেলে এভাবে করে আমরা সময়টা কাটাতাম কোনো ফ্যান ছিল হ্যাঁ আমাদের সিলিং ফ্যান ছিল শুধু মৃত্যুদণ্ড ভাবতো আসামি যারা তাদের এখানে কোনো সিলিং ফ্যান নেই তাদের এখানে মানে তারা সম্পূর্ণ রুমটা হচ্ছে শুধু বন্দি আর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এক মিনিট তার জন্য লকআপটা খোলা হবে না সকালে দশ মিনিট লকআপটা খুলে আবার বিকালে লকআপ দশ মিনিট খুলে চব্বিশ ঘন্টা মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামিরা বন্দি অবস্থায় মানে এদের জীবনটা কি কষ্টের এটা না দেখা পর্যন্ত আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না মানে একটা ফ্যান পর্যন্ত নেই কিভাবে যে মানবতার একটা জীবন যাপন করে এই জিনিসগুলো আপনাদের জানা এই জন্য জরুরি যে অপরাধ করলে অপরাধীর সাজা কতটা ভয়াবহ হতে পারে সেটা জেনে থাকাটা ভালো সে কারণে সেই জায়গাটা থেকে হয়তো অপরাধী নিজেকে নিবৃত করবে যে কারণে জেলে যারা থাকেন এদের এদের জীবনটা সম্পর্কে আপনাদেরকে একটু বেশি করে আমরা ফোকাস করি ওকে আপনি যেটা বলছিলেন তারপর তারপর আমাদের মনে করেন সপ্তাহে একদিন আমাদের অনুমতি নিয়ে মানে আমরা ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সুযোগ পাইতাম ডাক্তারটা হচ্ছে কারাগারের ভিতরের ডাক্তার আর কি ওর কাছে গেলে দেখা যায় তো ওই যত বড় রোগ হোক ওই ওষুধ দিত হবে প্যারাসিটামল বা ছোটখাটো ওষুধ গুলো দিত বা ওষুধ গুলো আমরা কোনোদিন পাইতাম না তো ওই মাঝে মাঝে আবার মাস শেষে বা বিভিন্ন সময় যখন বড় বড় প্রোগ্রাম গুলো যেমন হয় যেমন ষোলো ডিসেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারি এভাবে মধ্যে মনে হয় বড় অনুষ্ঠান গুলো কারাগারের ভিতরে হয় তো কারাগারে আবার অনেক শাস্তিও আছে যে শাস্তি গুলো আসলে কেউ যদি চুকে না থাকে তাহলে তো সে বিশ্বাস করবে না কি ধরনের মনে করেন এখানে কারাগারের মধ্যে বালো চলতে গেলে অনেক সমস্যা বালো চলতে গেলে আমি মনে করেন আমি বালো এখন একটা লোকে মনে করেন গাঁজা খাই সিগারেট খাই সে তো মনে করেন সিগারেট আর গাঁজা না খেলে তো মাদার কাজ করবে না তো অনেক সময় দেখা যায় এখন আমি তো টাকা পয়সা দিতেছি না মানে যারা ওয়ার্ড ম্যাট থাকে যারা আমাদের দেখাশোনা করে তাদের তো কোনো টাকা দিতেছে অনেক সময় দেখা যায় আমার বালিশের নিচে বা একটা গাঁজার পোড়লা ঢুকাই দিল আমি বলতে পারি না সকালে ক্যাস টেবিলে নিয়ে গিয়ে আমার মনে করেন একটা সাদা দিল সাদা বলতে কি আমার এক মাসের দেখা বন্ধ করে দিল হঠাৎ মানে কারাগার জীবনও সুখ নেই অনেক কষ্টের গাড়ি ওকে যে কষ্টটা মানে অসহনীয় কষ্ট আপনি যখন কারাগারে ছিলেন আপনার প্যারেন্টস বা আপনার অভিভাবক যারা আছে তারা আপনাকে এখান থেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেনি না আমার ঘটনা হচ্ছে সমস্যাটা হচ্ছে যে আমার বাইরে হচ্ছে চিটগঞ্জ আর আমি ছিলাম কক্সবাজার জেলা কারাগারে যেটা একশো সাতান্ন কিলোমিটার দূরে এটার জন্য একটু সমস্যা হয়ে গেছে সমস্যা বলতে আমার বাড়িতে যদি একবার যদি ফেব্রুয়ারিটা দেখতে আসে মানে অনেকটা সময় ব্যয় করা লাগে আর প্লাস এখানে মনে করেন অনেক টাকা পয়সার তখনও তো আপনার জব আছে পুলিশে আপনি জব আছে আপনি সাসপেন্স অবস্থায় আছেন ওকে তারপর তো মাঝে মাঝে আসে মনে করেন পনেরো দিন এক মাস অনেক সময় দেখা যায় দুই মাসও আসে না তা আসে দেখা যায় কি অনেক সময় দুই হাজার তিন হাজার টাকা ব্যবহার করে দিয়ে যায় এগুলা করে চলা লাগে তো এই আজকে আমার ছয় মাস ষোল দিন জেল কাটার পরে আমি হাইকোর্ট থেকে যাবেনি বাইর হই কারাগার থেকে 
বাইরে হওয়ার পরে আমি সরাসরি চলে যাই আমার বোনের বাড়িতে আচ্ছা এই যে ছয় মাস আর মেয়েটা এসে বললো মেয়েটা চার মাসের প্রেগন্যান্ট আপনি কি জেলে থাকা অবস্থায় জানতে পেরেছেন তার প্রেগন্যান্সির কি হয়েছে বা মেয়েটার কি হয়েছে না আমি আমি দেখি নাই তবে আমার মা বাবা ভাই বোনের কাছ থেকে শুনছি এটা কি আপনি ছাড়া পাওয়ার পরে শুনেছেন ওকে শুনি তারপরে শুনছি যে তারা অনেক সমঝোতার চেষ্টা করছিল ওখানে গেছে যাওয়ার পরে মেয়েটা বাচ্চাটা যে কোনো পগার হোক সে নষ্ট করছে এটা আচ্ছা নষ্ট করার পরে তাদের সাথে অনেক মানে নিগোসিয়েশন করার জন্য চেষ্টা করছে তারা কিন্তু রাজি হয়নি রাজা হওয়া না হওয়াতে লাস্টে আমার মানে আমারটা দিদি আমি আমার হাই করতে গেছি আমি না বাইরে বাইর হইয়ে তারপর আমি বোনের বাসায় গেলেন বোনের বাসায় গেছি বোনের বাসা যাওয়ার পরে আমাকে অনেক গালাগালি করছে আমার বোন যে তুই এত বড় একটা সম্মান চাকরি করতেস যেখানে মানুষ দেখলে একটা সালাম দেয় আমার ফ্যামিলিতে একটা গর্ব ছিল যে আমার ছেলে একটা প্রশাসনে আছে এটা কি করলি আমরা তো জানি তুই চাকরি করতেস দুষ্টতা আমার না আর আমার এখানে আসছিলি আমি বিদায় কেন করবো না কারণ আমি অন্য জনের ঘরে থাকি কারণ এটা তো আমার শ্বশুর বাড়ি আমার বাড়ি হলে একটা কথা ছিল তখন আমি তোকে বিদায় করছি তুই যে কুতুব দিয়ে এটা হাজির হবি এটা আমার দেখা ছিল না তখন আমার বোন বলতেছে আসলে তুই যে আমার পুরো ঘটনাটা যদি ক্লিয়ার করে বলতি তখন তাহলে আমি মেয়েটাকে হয়তো কাজে ডাকে আমি তার তোর সাথে আমি বিয়ে দিয়ে দিতাম বা যে কোনো একটা কম কাবির নামা করে দিয়ে দিতাম তাহলে এতটুকু ঘটনাটা দেখতো না তারপর আমি ওখান থেকে চলে আসি চলে আসার পরে চিটাঙে আমি বাড়িতে চলে আসি আর কি বাড়িতে চলে আসার পরে মানে কিছুদিন ভালো ছিলাম মানে কিছুদিন ভালো ছিলাম বলতে কারাগারের কথাগুলো আমার সবসময় মনে পড়ত মানে কারাগারে কি করছি কার সাথে ছিলাম বা কি সময়টা কাটাইতাম মানে কষ্টের কথা এবং সুখের কথাগুলো মানে সব মনে পড়তো মনে পড়তে একদিন আবার কি করছি আমার মা আমাকে একটা আবার মোবাইল দিল মোবাইল দেওয়ার পরে আমি আবার আমার সিমটা তুলছি কারণ জিরো টু যেটা সিম আছে আমার যে সিমটা দিয়ে আমি অ্যারেস্ট হয়েছিলাম ওই সিমটাই এখানে সবকিছু ডকুমেন্টস আছে আর কি আমার মামলা থেকে শুরু করে সবকিছুতে তো ওই সিমটা তোলার পরে আবার যখন আমি সিমটা চালাই চালানোর পরে আবার পুরো মানে পুরাতন আমার যে ডায়েরিগুলো আছে ওগুলো আবার বাইর করি বাইর করার পরে আমার আবার বিভিন্নভাবে চেষ্টা করি যে আমি আবার বিভিন্ন প্রতারণার আবার আপনি প্রতারণার জগতে চলে যাবেন হ্যাঁ কৌশলটা বাইর করি বাইর করার পরে একদিন আমি আমাদের চিটাং একটা অলঙ্কার আছে অলঙ্কার এখানে ঘুরে আমি বাড়িতে যাচ্ছি হাঁটে হাঁটে তো বাড়িতে হাঁটে হেঁটে যাওয়ার সময় তো প্রতিদিন যাওয়ার সময় একটা বয়স্ক মহিলা প্রায় চল্লিশ চল্লিশ হবে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হবে একটা মহিলা ভদ্র মহিলা আমার সামনে তখন আমি বলি আপনাদের ছুটি এসে না তো মেয়েটা আমাকে বলে হ্যাঁ ছুটি এসে কিসের ছুটি আন্দাজে বলে দিলাম চিন্তা করতে করতে তখন কিছু দূর যাওয়ার পরে আমি তাকে বলছি কিছু মনে হলে একটা কথা বলবো আপনাকে বলতে কি আমি বলছি আমার নাম্বার একটা ফোন দিন পারলে তখন তাকে নাম্বারটা দিই নাম্বারটা দেওয়ার পর আমি বাসায় চলে আসি চলে আসার পর থেকে বারোটার আগে করে দুইটা মিস কল আমার মোবাইলে তো মিস কল লাগার পর আমি ব্যাক করি ব্যাক করার পর আমার বলতেছে আপনি কে শান্ত হ্যাঁ আমি শান্ত তখন বলে যে আপনি যাবে আমাকে নাম্বারটা দিয়েছেন কার্ড একটা আমি সে হয়তো আচ্ছা আপনি আমাকে ফোন করবেন আমি কোনো দিন ভাবি হই তো আপনি কোথায় চাকরি করেন হয়তো আমি গার্ড ডেক্সে চাকরি করি আর আমি আমি দিয়েছে তো করে তার সাথে কথা বলছে কথা বলার পরে এক পর্যায়ে তার বাড়ি কোথায় এটা জিজ্ঞেস করছে সে বলছে আমার বাড়ি নোয়াখালী আমি বলছি আমার বাড়ি কুমিল্লা আমি সঠিক ঠিকানাটা বলিনি আর কি তখন তার সাথে কথা বলার পরে তাকে বলছে এখানে কে কে থাকে তো সে আমাকে বলতেছে এখানে কেউ থাকে না আমি আমার বাড়ি থেকে চলে আসছি আমার হাজব্যান্ড মদ খায় মদ খায় আসার পরে আমাদেরকে মানে গালাগালি করাস করে অনেক সময় মারে সেজন্য ওইখান থেকে আমি চিটাং চলে আসছি চিটাং আসছে আজকে প্রায় ছয় সাত মাস তো আসার পরে আমি এখানে গড়বাড়া করে থাকি তো এখানে দুটা ফ্যামিলি মিলে আসি এর কামরা তখন আমি বলতে যে এখানে কি জালে সমস্যা হবে বাসায় সাথে তো আপনি আসতে পারেন সমস্যা নেই তখন দেখা দেখি আসলে ও একা থাকে ওর পাশের রুমে একটা ভদ্র মহিলা থাকে তখন আমি তার বাসার দিকে একটু থাকালাম তাহলে আমি দেখলাম মহিলা মানে অনেক সুন্দরভাবে ঘরটা গিয়া করছে তা আমি তার থেকে যা কিছু বাইরে এটাই আমার বেনিফিট 
তো পরবর্তী একদিন তার বলতে চাই আসলে আপনাকে আমার বাবা লাগছে এই তো সে বলছে আমি একজন পঁয়তাল্লিশ বছরের গুরুত্ব আমার আমাকে বাবা লাগছে তো একটা কত করে ইয়ং এই ইয়ংটা ছেলে তাই ইয়ং আর বুড়ার কিছুই না এখানে মন তো হচ্ছে আসল জিনিস যদি আমার বাবা লাগছে তখন সে তার সাথে আমি কথা বলি কথা বলার পর এক পর্যায়ে মোবাইলে অনেক গভীরে চলে যায় গভীরে চলে যাওয়া তার সাথে বিভিন্ন মানে কথা বলি যে মানে এভাবে করতে করতে তার সাথে নেগেটিভ সাইডের কথা করা বলতাম একদিন তাকে আমি বলতেছি চলো ছুটির পরে তোমার সাথে আজকে দেখা করবো দেখা করার পর তার সাথে দেখা করতে গেছি যাওয়ার পরে একটা রিক্সা নিছি রিক্সা অটো রিক্সা নিছি অটো রিক্সা নামার পরে তাকে আমি বলি যে আমি তোকে বিয়ে করবো আমি এটাকে বলি সে বলছে তুই যে আমাকে বিয়ে করবি এটার কি বিশ্বাস করবো কারণ তোর বাড়ি করতে আমি কিছু চিনি তা আমি বলতেছি আমাকে যদি বিশ্বাস করার ভালোবাসা যদি মন মানুষ থাকে তাহলে তুই আমাকে বিয়ে করবি তো বিয়ে করার কথা বলে তার কাছ থেকে আমি একদিন তাকে আমি বলছি ঠিক আছে তখন ঈদের সময় ঈদের সময় তখন মানে রমজান তখন সাতাশটার মতো প্রিয় শ্রোতা বিরতির ঘন্টা আরো একবার বেজে গেল আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই বিরতির পরপর আমরা ফিরে আসবো যাহা বলিব সত্য বলিব শেষ ভাগে এবং এখানে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব এই যে দিদার তার জীবনে এত বড় বড় অপরাধ একজন আইন শৃঙ্খলা রক্ষার মানুষ হয়ে সে যে অপরাধগুলো করে চলেছেন প্রতিনিয়ত এবং সে যে জেল খেটে বের হলো এবং তার পরের যে জীবন সেখানেও আমরা কিছু অপরাধ দেখতে পাচ্ছি সেই অপরাধগুলোর শেষ পরিণতি তার জীবনে কি হয়েছে আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি ঠিক রাত একটাই ফিরে আসছি যাহা বলিব সত্য বলিবতে আমি আজই কি প্রিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে এবং দিদারকে দেখতে দিদারের জীবনের অপরাধের যে সচিত্র ছবিগুলো রয়েছে সেগুলো যদি আপনি দেখতে চান চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুকে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম ফিরে আসছি ঠিক রাত একটায় না বাড়াই কারণ দিদারের জীবনের যে পাপের প্রাশ্চিত্য সেটা যে কতটা ভয়াবহ সেটা আমরা জানবো এই পার্টে হ্যাঁ যেখানে আমরা ছিলাম দিদার যে মেয়েটার কথা বলছি মহিলাটার কথা বলছিলেন আপনি সেই মহিলাটার কথা বললেন সাতাশের মতো রমজান মানে রমজান তখন সাতাশটার মতো তো সাতাশ রমজান তাকে বলি আমি তোকে বিয়ে করবো আসলে বিয়ে করার উদ্দেশ্যটা আমার না আমার টার্গেটটা ছিল যে আমি ঈদের কাপড় চুপড়ের প্রতি আমার একটু মনে গিয়া ছিল যে ওই টাকাটা দিয়ে আমি সারিয়ে ফেলবো আচ্ছা এখন সে আমার মানে আমি রাত্র কথা বলি সেই টাকাটা দেবে বলে সকাল বেলা দেয় নাই তেবার আঠাশ রমজান যখন গেছে তখন আমি তার সাথে প্রায় দুই ঘন্টা কথা বলি মোবাইলে কথা বলে বলে অনেক কষ্ট করে তাকে রাজি করাই আমাদের দেখো দুই কপি ছবি রাখবে একটা চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট লাগবে ও আমি উকিলের সাথে কথা বলছি কুটমিস করা লাগবে টাকাটা আগে জমা দেওয়া লাগবে আর ঈদের পরে আমাদের বিয়েটা হয়ে যাবে তখন তার কাছ থেকে আমি তিন হাজারটা টাকা চাইছিলাম মানে উকিলের জন্য আসলে তো উকিল টুকিল কিছুই না উকিল সব কিছু আমি তো হঠাৎ সে আমার সকালে পৌনে সাতটার দিকে ফোন করে বলে আমি ওই যেখানে দেখা হয়েছে ওই ফুলের সামনে আছে তখন সে আমার যখন তিনটা এক হাজার টাকার নোট দিল তখন আমি অবাক হয়ে গেছি যে একজন মানুষকে আমি বললাম সে রাজি হয়ে গেল এভাবে হয়তো মেয়েটা আমাকে বিশ্বাস করছে বেশি অনেক অগাধ বিশ্বাস করছে তখন সে তিন হাজার টাকা দেওয়ার পর আমি চিন্তা করলাম যে এই যখন তিন হাজার টাকা দিয়েছে তারা তার কাছ থেকে আরো পাবো তো এইভাবে তার সাথে কথা বলার পরে সে বাড়িতে গেছে ঈদে যে বাড়ি থেকে আসার পরে আমরা বলতেছে আমার বাসা আসবে এখন সে কি করছে এটা তার জমিদারের সাথে শেয়ার করছে কথাটা মানে আমাকে একটা ছেলে চিড়াই একটা ছেলে আমাকে খুব লাইক করে ভালোবাসে তো জমিদার বলতেছে ঠিক আছে ছেলেটাকে নিয়ে আসো মানে আমি যাবো কিভাবে সেটা আমার এলাকারই একটা জমিদার আমি তাদের তো দরকারই যাবো তখন আমি আর যাই না তার কাছ থেকে এভাবে বিভিন্ন ভাবে মানে মোবাইলে কথা বলতে থাকে আমি আজ কাছ থেকে কাল কাছ থেকে পরশু দিন আছে এভাবে মানে ঘোরাই দিছি ঘোরানোর পরে শেষ মেশ তার কাছ থেকে আমি প্রায় সাত হাজার টাকার মতো নিয়ে ফেলছি চলে বলে কুশলে এইভাবে করে এখনো পর্যন্ত তার সাথে আমার রিলেশনটা আছে এখনো পর্যন্ত আপনার তার সঙ্গে রিলেশন আছে বর্তমানে দুদিন যেমন মোবাইলটা বন্ধ আর কি তার আপনি এখনো তার কাছ থেকে টাকা সুযোগ পেলেই নেন হ্যাঁ নি এবং তাকে যে কোনো সময় যদি ফোনটা করে শুধু একটাই যে আমার মোবাইলে লাগছি নাই যে আমার আস্তে টাকা লাগবে এটাই তো মেয়েটা আমাকে শুধু একটা কথা একটা কথা বলছে যে ওই ভদ্র মহিলাটা বলছে যে আমি তোকে যে মানে বিশ্বাস করছিলাম বা ভালোবাসার পাবো না এটা আমার দেখার বিষয় না মানে আমি তোকে বিশ্বাস করছিলাম তোকে আমি টাকা দিয়েছি তোমার সাথে বেমানি করি বলছি তোর উপর রূপটা দেখে আমি ভুল করছি তোর আসলে মনটা ছিল কালো তো প্রায় এর থেকে আমি সাত হাজার টাকা লাস্টে আমি নিয়ে ফেলি আর কি আচ্ছা আপনার জবের কি হয় আপনি তো পুলিশের কনস্টেবল থাকা অবস্থায় আপনি জেলে যান আমি যখন কাস্টিউতে চলে যাই তখন আমার প্রত্যেকটা কাগজ আসতো সাময়িক সাসপেন্স হিসেবে জেলা কারাগারে কারাবুগ্রত অবস্থায় আসতো স
আমার এই পদ্ধতিনা হলো 15টার মতো কাগজ আছে হুম ওগুলো তো লেখা আছে সাময়িক সাসপেনশন আপনি এখন পর্যন্ত চাকরি থেকে অব্যাহতি পান অব্যাহতি আমাকে দেয় নাই এখন আপনি সাময়িক সাসপেনশন আছে কতদিন যাবত এটা আছে আজকে 2 বছর যাবত আপনার চাকরি কি আর ফিরে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে চাকরিটা ফিরে পেতে পাবো পাবো তো একটু কষ্ট হবে আর কি আমার কি রকম কষ্ট বলতে মনে করেন এটা তো আমার একটা সরকারি ভাবে মনে করেন আমার ডিপার্টমেন্টের ভাবে একটা বিভাগীয় মামলা হইছে এই মামলাটা তো একটা সিভিল মামলা তো সিভিল মামলা আমি কোন একটা কিছু করতে পারবো কিন্তু আমার বিভাগীয় মামলা এটা কোন পর্যায়ে মনে করেন আমাকে ডাকাই দিয়েছে তারা যে আমাকে বিভিন্ন সাক্ষীর জন্য কল করে আমি যাই না যাই না বলতে ওদের কাছে গেলে ওরা আমাকে বলে যে মেয়ের জবান মন্দি লাগবে মেয়ের সাথে সামনে তোমার রেকর্ডটা নাও লাগবে তো আমি বলছি যে আমাকে জেল কাটেছে সে আমার পক্ষে বলবে নাকি কোনো সেইভাবে করে আমারও তারা সাক্ষী আমাকে ডাকে আমি যাই না मामलाटा बर्तमान सरकार मानुषा मामारसुस्थ मन कर सम्पर्क सम्पर्क हार मेटा स्वामी के टाक दिए विदेशे पढ़ा तो विदेशे पढ़ा से डेढ़ मास चले आसे मेरे हासपाले तक जो 
কাস্টুরিতে পাড়া দিতে তখন আমি তাকে এক মিনিট ফোন করে বলি যে আমাকে কাস্টুরি পাড়া দিতে চাই একটা সদর হাসপাতাল থেকে মেডিকেলটা করা তখন সেই আমার মেডিকেলটা করাই মেডিকেলটা করা বলতে সেই সিভিল সার্জনকে তিরিশ হাজার টাকা দেয় মেডিকেল বোর্ডে টাকা দেয় প্রায় যেভাবে হোক সে মেডিকেলটা করা যায় আমার পক্ষে নিয়ে আসে আপনার প্ল্যান কি এই মহিলার সাথে আমি জীবনে কোনোদিন আমি অনেক পাপ পড়ছি যে পাপের কোনো কমা নাই কিন্তু আমার জীবনে আমি আমার জীবন যতক্ষণ আছে আমি তার কতক্ষণ এই মেয়েটাকে আমি কষ্ট দেবো না কষ্ট দেবেন না মানেটা কি কষ্ট বলতে আমি তার জীবন সাথী হিসেবে চাই সে আপনার সবকিছু জানে আমার সব ডকুমেন্টস সে জানে সে সবকিছু জানে তারপরে আমি তাকে ভালোবাসি যে আমার জীবন একজন অন্যতম ব্যক্তি সেও তো এক ধরনের অপরাধী তার স্বামী থাকার পরেও আপনার সঙ্গে সে অন্যায় কাজ করেছে হ্যাঁ আমি জানি তার সাথে মনে করেন আমার এখনো কোনো কাবিন না মানে কোনো কিছু নাই আপনার স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক আপনি তাকে বিয়ে করলেই পারেন আপনি তাকে বিয়ে করছেন না কেন বিয়ে বলতে এখন ঘটনা যে তার বাচ্চা কাচ্চা বড় হয়ে গেছে এভাবে তো সে সরাসরি আসতে পারতেছে আমার কাছে তাহলে কিভাবে আসতে মানে প্ল্যান কি আপনাদের ভবিষ্যতে প্ল্যান বলতে এখন আমি তাকে চাইলেও আমি পাইতেছি না পাইতেছি না বলতে এখন এভাবে যাওয়া লাগে মানে আমার সপ্তাহ পনেরো দিন পর পর আমরা কক্সবাজার হোটেলে যাব লাগে না না প্রথম কথা হচ্ছে দেখুন আপনারা যে কাজটা করছেন এটা চরম অনৈতিক জিনিস এটার মধ্যে আপনারা আবার নৈতিকতা খুঁজছেন আমি ঠিক জানি না এটাকে আমাদের লেসনার খুবই গর্হিত অপরাধ হিসেবে নিচ্ছে একটা কথা হচ্ছে যে মেয়েটাকে আপনি লাভ করেন ভালোবাসেন আপনি মেয়েটাকে ভালোবাসেন মেয়েটা আপনাকে ভালোবাসে অবশ্যই এটা হান্ড্রেড হান্ড্রেড ওকে আমরা বিশ্বাস করে নিচ্ছি আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসেন সেটা ন্যায় না অন্যায় সেটা পরে চিন্তা করব আপনারা এই ভালোবাসাটাকে কিভাবে দেখছেন ভবিষ্যতে আপনারা কি বিয়ে করবেন এখন আমার সবচেয়ে বাধা হচ্ছে একটাই যখন আমি তাকে বলে যে তোকে আমি বিয়ে করবো বা কাবের নামাটা করে ফেলবো সে তখন ওটাতে এরাইছে কিন্তু আপনার ভালোবাসে ভালোবাসা বলতে তখন যখন সেও চায় না আপনাকে বিয়ে করতে বিয়ে করতে চাই কিনা জানি না তবে মুখে বলে কিন্তু বাট মনে করেন অনেক সময় ফ্যামিলির চাপ আছে বা বাচ্চা কাচ্চা বড় হয়েছে স্বামীটা তো পাশে আছে আমার ডিসিশন কোনোটা নিতে পারতেছে না পাশে আছে মানে মানে এলাকা তো একটাই এদের এলাকায় একটাই স্বামী তো স্বামী আছে কিন্তু স্বামীর কাছে সেই স্বামীর সাথে এখন কোনো মানে যায় না আসা আসা যাওয়া নেই আপনার এই মেয়েটার সাথে আপনি আছেন এবং এই মেয়েটার সাথে আপনি যেভাবে আছেন সেটা এক ধরনের অনৈতিক এবং অন্যায় ধরনের সম্পর্ক এবং সেটা আপনি কন্টিনিউসলি জেনে শুনেই করে যাচ্ছেন তার মানে তো আপনার জীবন তো পুরোপুরি অনিশ্চিত আপনি এখনো একটা চরম অন্যায়ের মধ্যে আছেন এক কিছুদিন আগেও আপনি একটা মেয়ের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন দুই তিন নম্বর হচ্ছে আপনার মান সম্মান ইজ্জত সবকিছু ভুলন্ঠিত হয়েছে পরিবার আপনাকে জায়গা দেয় পরিবারের কাছে আছে আমি হে প্রতিপূর্ণ একজন মানুষ তারপরও অনেক সময় মা বাবা সন্তানকে ফেলাতে পারে না অনেক সময় অনেক গালাগালি করে তারপরে মনে করেন আসি কোনো একভাবে আর কি পরিবারের সবচেয়ে বড় সন্তান আছে আপনার বাকি ভাই বা বোনগুলো আপনাকে নিয়ে খুব কষ্ট পায় না আপনাকে নিয়ে যে গর্ব করার জায়গা ছিল আমার এক ভাই পুলিশের কনস্টেবল আপনার নিজের কি মনে হয় আপনার এই জায়গাটা দাঁড়িয়ে থেকে কি মনে হয় আসলে আমার জায়গাটা তো আমি যে সম্মান একটা চাকরি করতাম মানুষ আমাকে দিয়ে যে গর্বটা করতো মানে আমি যখন এলাকা যেতাম একটা আমাকে সালাম দিত মানুষের দূর থেকে দেখলে দিদা তুমি কেমন আসো কখন আসছো কিন্তু এখন মানুষের দিকে আমাকে দেখলে হয়তো মুখ এরাই চলে অনেকে দেখলো কথা বলেন সবাই জানে আপনার সম্পর্কে মোটামুটি জানে বলতে আমি যে জেলটা কাটার পরে জানছি আর কি যে ধরনের কাজ তো জানে না বাকি গুলো হয়তো বা এখন জানতে পারবে যেই মহিলাটি আপনার সঙ্গে এই কাজটা করছে যার যার কারণে আজকে আপনি এখানে বিবেকবোধে জায়গা থেকে এসছেন সেই মহিলার সন্তান সন্ততি যারা আছে তারা তো নিশ্চয়ই আপনার সম্পর্কে জানে না জানে কি না জানে এরা সবাই আমার সঙ্গে জানে যে আঙ্কেল হিসেবে জানে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িত এখন এটাই নিয়ে আমি চিন্তা করতেছি যে আসলে আমার তো আমি তো অনেক পাপ পড়ছি জীবনে যে পাপের কোনো ক্ষমা নাই এটাতে আমি কোনো মানে ডিসিশন নিতে পারতেছি না এটা আমি কি করব মানে এটাই আপনি ভবিষ্যৎ চিন্তা কি দেখেন আপনার জীবনে এই জায়গাটা দাঁড়িয়ে থেকে আমি আমার লাইফে আমার স্বপ্ন ছিল অনেক তার মধ্যে অন্যতম স্বপ্নটা হচ্ছে আমার সাইড নায়কের অভিনয় করা কিসে অভিনয় করা সাইড নায়কের অভিনয় করা সাইড নায়কের ওকে চলচ্চিত্র জগতে এবং আমি একজন জাদু শিল্পী আমি বাংলাদেশের প্রায় চল্লিশটার মধ্যে জাদু জানি আমার নিজস্ব একটা একাডেমিও আছে আমি এখানে আসার উদ্দেশ্য শুধু একটাই যে আমার আমি যে বুলগুলো করছি সে বুল যেন আর মানুষ না করে সেটা তো অন্য বিষয় আপনার বয়স এখন কত 
আপনার জবটা কি হবে না হবে এটা অনিশ্চিত পুরোপুরি অনিশ্চিত তিন নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনার ইকোনমিক স্ট্যাটাস এর জায়গাটা এখন আর নেই সেরকম নেই হ্যাঁ এবং আপনি ওই একই ভাবে ভুলিয়ে ভালিয়ে মেয়েদের কাছ থেকে টাকা রোজগার করে যাচ্ছেন তাহলে আপনার ভবিষ্যৎটা কি আপনি বেরোবেন কিভাবে এখান থেকে এটা নিয়ে চিন্তা করতেছি আর কি যে ভবিষ্যৎ আসলে কি করব কোথায় যাব বা কি ডিসিশন নেব এটাই ভাবতেছি যে অন্ধকারের দিকে মানুষ হাত বাড়ায় মানে যখন মানুষ আলোতে থাকে তারপরও যখন ইচ্ছাকৃত হবে হাত বাড়ায় উপর আলো তার উপরে খুব বিমুখ হন এবং উপর আলাদ সে যাতে কোনোদিনও আলোর সন্ধান না পায় সে ব্যবস্থা করে দেন আপনি যখন পুলিশের কনস্টেবল ছিলেন একটা সম্মানের চাকরির মধ্যে ছিলেন মানুষের সবাই সম্মান করত আপনি এস এস একটা স্টুডেন্ট লোকজনের জব পেতে কি পরিমাণ বেগ পেতে হয় বাংলাদেশে সেখানে একটা সরকারি চাকরি আপনি সই সালাম মধ্যে পেয়ে গেছেন সেই অবস্থায় থাকার পরেও আপনি একের পর এক এমন গঠিত অপরাধ করেছেন যেটা মানুষ হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না আপনার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে আইনের অস্ত্র সেখানে আপনি মানুষের সুরক্ষা করবেন সেখানে সাধারণ মানুষকে আপনি হয়ে বিপদে ফেলেছেন আর আজকে আপনি এমন বিপদের মধ্যে আছেন তিরিশ বছর বয়স আপনার আপনি সে বিপদ থেকে বের হয়ে আসতে পারছেন না প্রিয় শ্রোতা এটাই হচ্ছে জীবনের চরম পরিণতি আমরা সেটাই এখানে বলতে চেয়েছি আজকে একজন দিদার আমাদের কাছে মুখ্য না আমার কথা হচ্ছে দিদারের মতো আপনার ভবিষ্যৎ হতে পারে যারা অপরাধের মধ্যে আছেন যারা মানুষকে ঠকাচ্ছেন কোন না কোনো ভাবে তারা এমন একটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন যেখান থেকে আপনি চাইলেও বের হয়ে আসতে পারবেন না প্রিয় শ্রোতা এই হচ্ছে দিদারের অপ্রিয় সত্য এই হচ্ছে দিদারের জীবনের চরম পরিণতি দিদার এখান থেকে চাইলেও কি বের হতে পারবে আমরা তো চাই দিদার সুস্থ হবে বাঁচুক দিদারের ওখান থেকে ফিরে আসা উচিত কিন্তু দিদার কি পারবে আর দিদারের কবলে যারা পড়েন প্রতি মুহূর্তে তাদেরকে আমরা সচেতন করতে চেয়েছি আজকে যাহা বলিব সত্য বলিব থেকে কোন ফোন কল থেকে কোন মিস কল থেকে কোন ধরনের অপরিচিত কারো সাথে কথা বলে কণ্ঠের মায়াময়তা কিংবা তার বাহির বা বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে সেই মানুষটিকে যদি আপনি ভুলে গিয়ে আপনার জীবনের কোন একটি ক্ষুদ্রতম জায়গায় তাকে স্থান দেন তার মানে আপনি নিজের পায়ে নিজে কুড়াল দিচ্ছেন সেই কাজটি আপনি করবেন নাকি করবেন না আজকে এই দিদারের জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো শোনার পরে সিদ্ধান্ত নিন আমরা জানি অনেকে জেনে শুনে ভুল করে কিন্তু ভুলের একটা লিমিট থাকে জেনে শুনে যারা ভুল করে তাদের অপরাধটাও ঠিক ভয়াবহ সেই রকমেরই হয় আপনি প্রতি মুহূর্তে যাহা বলিব সত্য বলিব থেকে জানছেন জানার পরে আপনার জীবনটা যাতে সুন্দর হয় সেটাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য আপনি ভুল করবেন না বলেই আমরা যাহা বলিব সত্য বলিব মতো অনুষ্ঠানের সাহস দেখিয়েছি প্রিয় শ্রোতা আমরা এই পর্যায়ে আমাদের যিনি এক্সপার্ট প্যানেলের আজকে ছিলেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ডক্টর তাজুল ইসলাম তিনি তো পুরোপুরি শুনেছেন তো তার সাথে আমরা ফোনে কথা বলছি যে তিনি কি বলতে চান দিদার সম্পর্কে এবং একই সাথে তার থিওরিটিক্যাল জায়গাটা থেকে তিনি কিভাবে দেখছেন আজকের এই অপ্রিয় জীবনের সত্যকে জি ডক্টর তাজুল ইসলাম আপনি তো শুনলেন তো শুনি আপনার কাছ থেকে আপনার কাছে কি মনে হলো যেগুলি মানুষকে যে কোনো সময় বিকৃত জীবন যাপনে তাকে পরিচালিত করতে পারে অথবা সামাজিক অনৈতিক কাজে নিয়ে যেতে পারে সেটা একটা ব্যবহার আর এর সঙ্গে সঙ্গে কিছু সামাজিক উৎপাদনও থাকে যেমন আপনি যে উচ্চ শ্রেণীর যে চিন্তা মহিলা সেই মহিলা হয়তো তাকে বেশি প্রলুব্ধ করে মানে জনতা দিক থেকে বা অবৈধ বা অনৈতিক জনতা এই দিকে বেশি তাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছে যেভাবে হোক মূল দায়িত্বটা কিন্তু তার ব্যক্তিত্বের আর ভিতরে যে পারবাসন ছিল বিক্রিতাটা ছিল সেটা জায়গায় কিন্তু উঠেছিল ওই সময় এবং ওই যা মহিলার সঙ্গে সংস্পর্শ থেকে শুরু করে সেই যে বিকৃতির জন্মলাভ করে তার ভিতরে সেই শুরু করে সে একের পর এক মেয়েদের পৃথক করে ফোন করা এবং তাদেরকে প্রলুব্ধ করা 
আর আমাদের দেশে এটা এখন একটা খুব বড় কোনো সমস্যা হয়ে গেছে মোবাইল ফোনের ব্যাপারটা এটা আমার মনে হয় সকল গার্জিয়ানদের নজরে রাখা উচিত বা বুঝে রাখা উচিত যে মোবাইল ফোন আসার পরে কিন্তু যৌন অপরাধ এবং ছেলে মেয়েদের ভিতরে অবৈধ সম্পর্কের ব্যাপারটা বহু গুণই বেড়ে গেছে অনেক অনেক গুণ ঘুরে বেড়ে গেছে প্রযুক্তি আমাদের অনেক কিছু উপহার কিছু ক্ষেত্রে আছে কিন্তু এর সঙ্গে যে কুফল নিয়ে এসেছে যে সমস্যা নিয়ে এসেছে সে ব্যাপারে আমাদের ক্ষেত্রে সচেতন হতে হবে যেহেতু প্রযুক্তির অনেক কুফল আছে এবং অনেক ভয়াবহ খারাপ ফল আছে সেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে খারাপ অসুখিক সংক্রামক বেদের মতো যেমন সরায় এই যৌন বিকৃতি বা যৌন প্রবণতা গুলিও স্বাভাবিক প্রবণতা গুলিও এটাও কিন্তু অথবা তথাকথিত আবৃতীয় সম্পর্ক গুলিও কিন্তু সংক্রমিত হয় এখন সংক্রমিত হওয়ার প্রধান রাস্তা এখন হয়ে গেছে খুব সহজ এবং খুব সেটা মোবাইল হোক বা ইন্টারনেট হোক বা ফেসবুক বিভিন্ন মাধ্যমে হোক তাই যারা অল্প বয়স কৈশোর বয়সে আছে তরুণ তরুণী আছে তাদেরকে একটা জিনিস আমি বলতে চেষ্টা করতেছি সেটা হচ্ছে এই যে তারা যখন সঙ্গী খুঁজবে তখন সেই সঙ্গীকে হতে হবে বাস্তব জগতের সঙ্গী বাস্তব জগতে কোন সঙ্গী নয় একটি টেলিফোনে বা ইন্টারনেটে যাদের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে তারা একটা অবাস্তব জগতের মানে কল্পিত ফ্যান্টাসি জগতের মানুষ সেই জগতের সঙ্গে বাস্তব জীবনের মিল খুবই কঠিন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেটা খুবই মানে ব্যামিলে পর্যায়ে যায় সেটা ইনকম্পিটেন্ট হয় সেটা তাদের সঙ্গে মানানসই হয় না এমনকি বন্ধুত্ব যদি করে সেটাও কিন্তু সেই পুরুষটা বা সেই ছেলেটা বা সেই মেয়েটা তার কাছে যেন বাস্তব জীবনের একটা কপি হয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা আগে টেলিফোন ছাড়া যেন যেভাবে আমরা দেখাশোনা করে আমরা সম্পর্ক তৈরি করতাম এখনো যেন সম্পর্ক যেন পারস্পরিকভাবে বাস্তব জীবনে দেখাশোনা করে জেনে শুনে বুঝে এবং পারস্পরিক আন্তক্রিয়া মিথস্ক্রিয়া করার মাধ্যমে তারপর যেন বন্ধুত্ব হয় আর প্রেম তো আরো অনেক পরের ব্যাপার তাই বাসীয় জগতে কথা বলে বলে শুধু কেবল ওই জগৎ থেকে বন্ধুত্ব করে প্রেম করে যাতে বিপদে না পড়ে এই এই ব্যাপারটা সবাই রক্ষা রাখতে হবে যদি এই বাসীয় জগতে কারো সঙ্গে পরিচয় হয়ও সেটা শুধু কেবল সামাজিক বন্ধুত্ব এই বেশি যাইতে পারে না যদি এটা সত্যি পার্সোনাল ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করতে হয় তাহলে তাদেরকে অবশ্যই বাস্তব জীবনে তাকে জানতে হবে তার সঙ্গে চলতে হবে দেখতে হবে এবং বাস্তব জীবনে জানার পড়ার পর একটা সুনির্দিষ্ট সময়ের আসার আগ পর্যন্ত পরিণত পরিপক্ক না হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রেম বা বিবাহের ব্যাপারে যেন তারা খুব বেশি অগ্রসর না হয় সে ব্যাপারে তুমি দেখতে হবে আর আমি সর্বশেষ সম্পর্কে যেটা বলতে চাচ্ছি যে ফোন বা বাসীয় জগতে এভাবে অনেক ছেলে যেমন অনেক মেয়েকে সর্বনাশ করে ঠিক শেষের দিক থেকে দিদারের সাথে সঙ্গে যেটা ঘটলো ওই বিবাহিত মহিলাও যার অনেক সন্তান বড় হয়ে গেছে সেও কিন্তু আবার দিদারের মতন ছেলেকেও সে কাজে লাগাই সে ব্যবহার করেছে অর্থাৎ বিকৃতিক ব্যাপারটা উভয় সেক্সের থেকে আসতে পারে এবং আমাদের জানা মতে অনেক তরুণ এভাবে অনেক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে এভাবে সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়ে খুবই মানে নিদারণ অবস্থা পড়েছে এবং যেহেতু তারা শুধু কেবল যৌন সম্পর্কের জন্য এই কাজগুলি করতো তারা ডেটিং করতো বাইরে যেত সবই করত কিন্তু বিয়ে করতো না কারণ তাদের সন্তান আছে তাদের ফ্যামিলি আছে তাহলে এই ব্যাপারটা দুটি দুটো দিক থেকে হচ্ছে ছেলেদের দিক থেকে মেয়েদেরকে সুযোগ এখানে বেড়ে যাচ্ছে সেটা একটু বেশি মাত্রায় কিন্তু অল্প কিছু মাত্রায় হলেও কিছু মানে বিক্রিত মহিলা বিবাহিত মহিলা ও তারাও নিজেদের অস্তিত্ব জীবনের বা তাদের অতিরিক্ত কামনার কারণে তারা কিন্তু অন্য ছেলেদেরকেও নষ্ট করে অতএব আমাদেরকে দুদিক থেকে দেখতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে বাস্তীয় জগতের যে যোগাযোগটা এই যোগাযোগটা যাতে শুধুই সামাজিক যোগাযোগের মধ্যে সীমিত থাকে এটা বন্ধুত্বের দিকে যাতে যা না যেতে পারে এটা যদি বন্ধুত্ব যেতে হয় অথবা প্রেমের দিকে যেতে হয় সেটা যেমন একেবারে বাস্তব জীবনে একেবারে বাস্তবভাবে দেখে শুনে বুঝে উপলব্ধি করেই তা করতে হবে আর সর্বশেষে বিদার এখন যে আত্মপ্লব্ধি করছে এই ব্যাপারটা হচ্ছে কি জানে আমি প্রথমে যেটা বলতে চেষ্টা করেছিলাম যে কোন অপরাধী শেষ পর্যন্ত কিন্তু শেষ পর্যন্ত অপরাধী জগতে থেকে আর শেষ শেষের দিকে আনন্দ নিতে পারে না মজা পায় না এটা সম্ভব হয় না শেষ পর্যন্ত তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে তারা বিরক্ত হয়ে পড়ে এবং সমাজ এবং আইনের কাছে তারা এমনভাবে ধরা পড়ে যায় যে তাদের জীবনে অনেক কিছু তারা হারায় যেমন দিদার এখন চাকরি হারিয়েছে সম্মান হারিয়েছে সে তো একটা সমাজ বেশ একটা কনস্টেবল চাকরিও ছিল এখন এই মোহের কারণে বা যৌন নেশা এবং বিক্রিতির কারণে সে এতদিন এগুলি চালিয়েছে ঠিকই কিন্তু এখন সে ক্লান্ত হয়ে বিরক্ত হয়ে সে দেখতেছে আসলে এগুলি তাকে তো কিছু তো দেয় নেই তার কাছ থেকে সবকিছু হারিয়েছে সব অপরাধী সম্প্রতিক এবং অসামাজিক কাজ যারা করে বেড়ায় তার এক সময়ে দেখে এইভাবে তাদের জীবন থেকে অনেক কিছু হারায় বেশি হারায় সম্মান এবং তাদের যে স্বাভাবিক জীবন সেটাই এখন দিদার সবকিছু হারিয়ে হলো যদি আত্মপ্লব্ধি করে থাকে যে হ্যাঁ আমি ভুল হয়েছে তাহলে এখন তার উচিত হবে পরিপূর্ণভাবে জীবন থেকে বদলে শুধু ফেলা না যাদের কাছে সে অন্যায়
শুধু কেবল আমি এখন ভালো হয়ে গেলে চলবে না আমি তাদের উপর অন্যায় করেছি তাদের কিছু না কিছু প্রতি দান হিসাবে কিছু না কিছু আমাদেরকে তার প্রতি দান দিতেই হবে এবং সেটা যেভাবে সম্ভব তার সেটা করবে এরকম ভাবে করতে গেলে এবং সবচেয়ে বড় কথা আসে তাকে এখন আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় জীবনে ফিরে আসতে হবে ধর্মীয় হচ্ছে মানুষের কে পরিপূর্ণ করার মানুষকে পরিশুদ্ধ করার একটা বড় পথ সে যে পাপের পথে ছিল সেই পাপ থেকে তাকে এখন বিস্তার পেতে হলে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর কাছে এবং ধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে নিয়মিত নামাজ রোজা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে এবং যাদের কাছে অন্যায় করছে তাদের কাছেও ক্ষমা চেয়ে সে একটা নতুন জীবন পেতে পারে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মূল্যবান মতামত সবসময় আমাদেরকে ঋদ্ধ করে জি অনেক ভালো থাকবেন আপনি এস এবং ইমেইলের মাধ্যমে আমরা তার কিছু কমেন্টস এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই রবিন লিখেছে দিদারের শাস্তি হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি ইরা লিখেছে দায়িত্বরত অবস্থায় দিদারের এসব অপরাধ কিভাবে করল এটাই ভেবে অবাক হচ্ছি বিকাশ লিখেছে এসব মানুষ আছে বলেই আমরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারি না এখানে বিকাশের কথার সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করছি এবং আমার মনে হয় যেখানে লাখ লাখ মানুষ যারা শুনছেন তারাও দ্বিমত পোষণ করবেন একজন মাত্র দিদারকে দিয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে চিন্তা করলে চলবে না এখানে মাথায় রাখতে হবে হ্যাঁ আমরা অনেক বেশি শক্ত হই যখন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কেউ একজন এমন কাজ করেন এবং এমন কাজ যে শুধুমাত্র বাংলাদেশে হয় তা কিন্তু নয় সারা পৃথিবীতেই হচ্ছে কিন্তু তার জন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দিকে আঙ্গুল তুললে কিন্তু হবে না কারণ তারা আছে বলেই সমাজে অন্যায় এবং যে অপরাধগুলো আপনারা দেখতে পান সেগুলো খুবই 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 কম পরিমাণে হয় এবং এমন কোন দেশ এমন কোন সমাজ এমন কোন রাষ্ট্রের উদাহরণ আমাদের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে না যে দেশটিতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নেই এবং সে দেশটি খুব ভালোভাবে চলছে সুতরাং এই সামান্য একটি ঘটনা বা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনোভাবেই একটা বিশেষ গোষ্ঠীর ওপরে আঙুল তোলা কোনোভাবেই উচিত নয় আনিস লিখেছে আমার মনে হয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীগুলোতে শুদ্ধি অভিযান চালানো উচিত জাবির লিখেছে দিদার তার ভুলগুলো যদিও স্বীকার করেছে তবুও তার বিচার হওয়া উচিত তাবাসুম লিখেছে রক্ষক হয়ে ভক্ষকের কাজ করা আরও বড় ধরনের অন্যায় প্রিয় শ্রোতা আমরা এরকম অসংখ্য অসংখ্য কমেন্টস পেয়েছি আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই এরকম কমেন্টস এর জন্য ওকে দিদার আপনি তো শত শত মানুষের কথা এখানে শুনলেন বিভিন্ন রকমের কমেন্টস মানুষজন করেছে আপনাকে নিয়ে বিশ্রি বিশ্রী কথাও লিখেছে অনেকে আজে বাজে কমেন্টস করেছে অনেকে ধন্যবাদ জানিয়েছে আপনার কি বলার আছে এইসব সাধারণ মানুষদের জন্য আপনার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লিসনারদেরকে কি বলার আছে আমার শুধু একটা বলার আছে যে কারো মানে ফোন পে কারো কত সুন্দর মোহনীয় বাসায় কারো মানে রং নাম্বারের মানুষ হিসেবে ঢুকে বা বিভিন্ন ভাবে তারা আসে মোবাইল ফোন আমি 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 বিশ্বাস করি যে আসলে বিভিন্ন যা প্রতারণা করার মন মানুষতা থাকে তারা বিভিন্ন কৌশলে ডুবে এবং আমি যে ভুল করছি সে ভুলটা যেন আর কেউ যেন না করে সেই জন্য আজকে আমার যাহা বলিব সত্যগুলি ও মন যে আসা আমার আসা একটা উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যে আমার মতো দিদারের ফাঁদে পরে আর কোনো মেয়ের জীবন যেন নষ্ট না হয় আপনি যে ঘটনাগুলি এখানে বলেছেন সেখানে চাক্ষুষ আপনার জানা মতে দুজন মেয়ে আত্মহত্যা করেছিল আপনার এই ঘটনা থেকে পরে আপনি একটা স্বীকারোক্ত দিয়েছেন আজকে এবং একটি মেয়ে যে মেয়েটির জীবন এক অর্থে নষ্টই করে দিয়েছেন আপনি সেই আনসারের যে মেয়েটি ছিল সেই মেয়েটি রোজিনা এবং একই সাথে আপনি নিজে যে সম্পর্কের মধ্যে আছেন সে সম্পর্কেও পৃথিবীর গর্ভিততম পাপ এবং খুবই বাজে রকমের তখন অপরাধ আপনি নিজে সেটা জানেন আপনি কি পারবেন এগুলো থেকে বের হয়ে আসতে আপনার কি মনে হয় এগুলো থেকে বের হয়ে আসা আপনার জন্য কতটা কঠিন জানি আমার জন্য অনেক কঠিন তারপরও মানুষ যখন তার ভুল বুঝতে পারে তখন সে চায় নিজেকে একটু শুধরাতে তাই আজকেও আমার এই হয়তো আজকে যা বলিব সত্য বলিব মঞ্চ থেকে আসে আমি আমার নিজের ভুল করে শুধরে নেব এই জন্য আমার আজকে এখানে আসা দিদার আমরা আপনাকে বিশ্বাস করতে পারছি না উই আর ভেরি সরি ফর দ্যাট বাট একটা জিনিস ঠিক মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ এটা মহান আল্লাহ তাল্লার কথা মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারায় না যে মানুষ অপরাধী সে সারা জীবনের জন্য অপরাধী না আমরা সেই অর্থে আপনাকে বিশ্বাস করতে চাই আপনি আজকে যা বললেন এখানে আপনি স্বীকার করে গেছেন অকপটে আপনার জীবনের অপরাধগুলো ভুলগুলো এবং আপনি স্বীকার করেছেন এই উদ্দেশ্য থেকে যে আপনার মতো ভুল অপরাধগুলো কেউ না করে কারণ প্রতি মুহূর্তে আপনি প্রচন্ড রকম ভাবে সামাজিক ভাবে হয়ে হচ্ছেন প্রতি মুহূর্তে আপনি একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে আছেন প্রতি মুহূর্তে আপনার জীবনটা বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে তিরিশ বছর পরে আপনার নতুন করে সরকারি চাকরি বা আপনার যে সিলটা লেগে গিয়েছে সেখান থেকে আপনি কোনোভাবে একটা সরকারি চাকরি ম্যানেজ করতে পারবেন না এবং একই সাথে আপনার অর্থনৈতিক ইনকাম কি হবে না হবে সে ব্যাপারেও আপনি কিছু জানেন না তিরিশ বছর বয়স আপনার একটা সংসার এখন পর্যন্ত হয়নি আপনার এবং আর কিছুদিন পরে এই যে টকবগে যৌবন সেটাও কিন্তু থাকবে না স
আপনি একটা অনিশ্চিত অন্ধকারের পথে পা বাড়িয়ে আছেন আমরা বিশ্বাস করি আপনার ভেতরে সেই বিবেকবোধটা আছে যে কারণে আপনি আজকে এখানে এসেছিলেন আমরা যাহা বলিব সত্য বলিব তো যাদেরকে নিয়ে আসি তাদের জীবন সুন্দর হবে এটা আমাদের উদ্দেশ্য থাকে না আমাদের উদ্দেশ্য থাকে তাদের জীবন তো কলুষিত হয়েছে তার মতো করে যারা শুনছেন তাদের জীবনটা যেন কলুষিত না হয় কিন্তু যারা শুনছেন তাদের জায়গা থেকে শুধু এতটুকুই আপনার জন্য বলার আছে যেহেতু আপনি তাদের কাছে স্বীকার করলেন সেই জায়গাটা থেকে তারা থ্যাংকস জানিয়েছে আপনাকে এবং একই সাথে তারা এক্সপেক্ট করে আপনার কাছ থেকে যে আপনি আজকের পর থেকেই আপনি অন্ধকার জীবন থেকে ফিরে আসুন যে ভদ্রমহিলার সঙ্গে আপনি সম্পর্কে জড়িয়ে আছেন তাকে সহি সালামতে আপনি আপনার জীবন থেকে বিদায় করে দিন আপনি একটা সুস্থ সুন্দর সম্পর্কের মধ্যে চলে যান আপনি যদি মনে করেন এই ভদ্রমহিলাটাকে আপনি বিয়ে করবেন তাহলে আপনি তাকে বিয়ে করুন তার আগে কোন ধরনের অনৈতিক সম্পর্কে আপনি জড়াবেন না তার ছেলে মেয়ে এখনো ছোট আছে চাইলে তাদেরকে আপনি বোঝাতে পারেন আর বিয়ে করার আগে অবশ্যই অর্থনৈতিক ব্যাপারটা নিশ্চিত হয়ে নেবেন কিভাবে আপনার চলবে কিভাবে আপনি সামনের দিকে বলেন আপনি জীবনে বহু অপরাধ করেছেন আর একটা অপরাধ এক বিন্দু অপরাধ যদি আপনি কখনো না করেন আজকের এই লাখো মানুষের কাছে যদি আপনি ওয়াদা করে যেতে পারেন আমি প্রমিস করছি আমি আমার জীবনের সর্বোচ্চতম জায়গা থেকে আমি চেষ্টা করব যে আমার জীবনে যেন অপরাধের ছোঁয়া না লাগে আপনি যদি প্রমিসটা করে যেতে পারেন অ্যাটলিস্ট আপনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত একটা ভালো মানুষ হয়ে বাঁচবেন তাহলে আমরা মনে করতে পারি যে আপনার যা বলিব সত্য বলিব তা আসে সফল হয়েছে আপনি কি সেটা পারবেন পারবো পারবো না কেন অবশ্যই বলতে পারবো আপনি পারবেন আপনি সত্যিই পারবেন আপনি টু বি অনেস্ট একবার অন্তর থেকে বলতে পারবেন যে হ্যাঁ আপনি এটা পারবেন আপনার অন্তর সে কথা বলে অন্তর বলতে আসলে মানুষ ইচ্ছা করলে অনেক কিছু পারে আপনি জাস্ট বলেন আপনার ফিলিংস এর জায়গাটা থেকে আপনি চরম সত্য কথা বলেছেন এখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একদম সত্য কথা বলেছেন সবগুলোই আপনার অপরাধ ভয়াবহ রকমের অপরাধ কিন্তু আপনার অন্তর এই মুহূর্তে কি বলছে আপনি কি পারবেন যে এই যে মঞ্চে আপনি এখন আছেন এখান থেকে বের হয়ে যাবেন এরপর আপনি জীবন আর একটা অপরাধ করবেন না জেনে শুনে আমি লাখো শ্রোতার কাছে শুধু বলতে চাই যে আমি দিদার যে অপরাধ গুলা করছি সে অপরাধের তো ক্ষমা নাই তারপর আমি সবার কাছ থেকে ক্ষমা চাই নিচ্ছি এবং আমি দিদার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব যে আমি আমি ভালো হয়ে যেতে এবং আপনার আমার জন্য দোয়া করব প্রিয় শ্রোতা আমরা জোর করে অন্যায় ভাবে চাপ দিয়ে কারো কাছ থেকে কিছু আদায় করতে চাই না এটাই ওর অন্তরের কথা আমরা দোয়া করতে চাই ওর জন্য ও ভালো হয়ে যাক সৃষ্টির প্রত্যেকটা জীবই অসাধারণ সৃষ্টি মোহনাল্লা তালা প্রত্যেকটা জীবকেই এই দুনিয়ার জন্য কোনো না কোনোভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে পাঠিয়েছেন আমাদের যে সমাজ আমাদের যে ব্যবস্থা আমাদের যে সিস্টেম আমরা গড়ে তুলেছি সেখানে অসংখ্য ত্রুটি আছে এই ত্রুটির মধ্যে পড়ে কখনো কখনো একজন মানুষ অমানুষ হয় কখনো কখনো প্রয়োজনীয় জিনিস অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায় প্রত্যেকটা জিনিসই সম্ভাবনাময় প্রত্যেকটা প্রাণী সম্ভাবনাময় প্রত্যেকটি মানুষই সম্ভাবনাময় যে মানুষটি অপরাধ করেন যে মানুষটি খুন করেন যে মানুষটি ভয়াবহ রকমের জঘন্যতম অপরাধ করেন তার দ্বারাও অনেক সময় অনেক ভয়াবহ রকমের ভালো কাজ হতে পারে আমরা সেই সম্ভাবনার কথা বলতে চাই আমরা এটা বলছি না যে অপরাধীর শাস্তি হবে না সে এখনো তার বিচার ব্যবস্থা পেন্ডিং রয়েছে মহান আদালত যেই রায়টা তার জন্য দেবেন সেটাই আমরা মনে করব যথোপযুক্ত রায় যথোপযুক্ত বিচার কিন্তু সৃষ্টিকর্তা বলে ওপরে একজন আছেন তিনি ক্ষমার বিশাল জায়গা নিয়ে অপেক্ষা করছেন তার কাছে আমরা সব সময় ক্ষমা চাই এবং সেই জায়গাটি থেকে দিদার ক্ষমা পাবে কি না পাবে সেটা তার উপরে ছেড়ে দিয়ে আমরা আজকে যাহা বলিব সত্য বলিব এই পার্টি শেষ করছি প্রিয় শ্রোতা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আপনিও যোগ দিতে পারেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিদেশ থেকে ইমেইলের মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়ে আমাদের এখানে চিঠি লিখবার ঠিকানা যাহা বলিব সত্য বলিব এবিসি রেডিও এফ এম এইটি নাইন পয়েন্ট টু নিরানব্বই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ট্রেড সেন্টার কারওয়ান বাজার ঢাকা আপনি চাইলে মেইলও করতে পারেন আমাদেরকে মেইলের ঠিকানা হচ্ছে আমি আবারও বলছি গত সপ্তাহে আমাদেরকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন রাজশাহী থেকে তফসিরুল ইসলাম গত সপ্তাহে আমাদেরকে তিনি আসলে মেইল করেছিলেন চলুন তার যে কথাগুলো তার যে ভুলগুলো সেগুলো আমরা শুনিনি এবং মেইলটি পড়ে শোনাচ্ছে আর যে সুমন যাহা বলিব সত্য বলিব দু হাজার আট সালে আমি এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি মাঝে কাজেও যোগ দিয়েছিলাম কিন্তু কাজ বা লেখাপড়া কোনোটাতেই মন বসছিল না পরবর্তীতে এই অস্থিরতা দূর করতে আমার এক বন্ধুর পরামর্শে আমি আমার গার্লফ্রেন্ডের সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়াই এরপর এক শুক্রবার মসজিদে নামাজের পর অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে বয়ান দেয়া হয় পরকালে শাস্তি ভোগের বিষয়গুলো তুলে ধরেন এরপরই আমি অনুধাবন করলাম আমি অনেক বড় একটা ভুল করেছি এরপর আমি আমার গার্লফ্রেন্ডের সাথে স্বীকার করি আমি কেন তার সাথে এ ধরনের কাজ করেছি এবং তার কাছে 
এর কিছুদিন পরই তার বিয়ে হয়ে যায় আজ আমি মনে করি ওই দিন আমি অনেক বড় একটা ভুল করেছিলাম এ ধরনের অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে এবং সবার কাছে অনুরোধ করব প্রেমের সম্পর্কে এই ধরনের অবৈধ কাজ কেউ যেন না করে যাহা বলিব সত্য বলিব অনেক ধন্যবাদ তাফসিরুল ইসলাম আপনার এই উপলব্ধি শত মনে ছড়িয়ে যাক এবং আপনাকে অনুরোধ করব এই রকম ভুল যেন আপনার জীবনে আর কখনো না আসে প্রিয় শ্রোতা যাহা বলিব সত্য বলিব সবসময়ই বলে একটা কথা সেটা হচ্ছে যে এখানে যারা অপরাধ করে আসেন তাদেরকে শুদ্ধ করা আমাদের এই অনুষ্ঠানের মুখ্য বিষয় নয় তারা উপলব্ধি থেকেই আসেন তারা বিবেকের তারুণা বোধ থেকেই আসেন সুতরাং তাদেরকে শুদ্ধ করার জন্য আমাদের উঠে পড়ে লাগাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয় আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের মতো ভুল তাদের মতো অপরাধ যারা আজকে শুনছেন তাদের জীবনে যেন কখনো না আসে এবং একটা মানুষ যদি সচেতন হন তাহলে আমরা বলতে পারব আমাদের যাহা বলিব সত্য বলিব এই সমাজের জন্য এই রাষ্ট্রের জন্য কিছু না কিছু করেছে প্রিয় শ্রোতা আজকের মতোই আমাদের এই অনুষ্ঠানের পর্দা নামছে আগামী রবিবার ঠিক রাত এগারোটা বিশে আর জেকে প্রিয়া এবং তার টিম মেম্বার সহ অর্থাৎ আর যে সুমন ও সাউন্ড এডিটর মঞ্জু সহ আবারও হাজির হয়ে যাব সাথে থাকবে আরও একজন মানুষ যিনি তার বিবেকের তারণা বোধ থেকে স্বীকার করবেন কি ভুল করেছিলেন কেন করেছিলেন এবং তার পরিণতি কি হয়েছিল সে পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকুন এবং সবসময় বলি এবিসি রেডিওর সাথেই থাকুন শুভরাত্রি